Okay. Yeah, we are live. Okay, fantastic. Acha. Acha. Before um going forward with this one, go to class I'm Rajani Alchona Kursilam. Go to class Kono Bapare Karakono Ye Karakono question, Bakargono queries, Bakargono confusion. I would like to clear Kurnita for we're gonna go ahead. Go to class a Jajani I'm gonna discuss Kursilam. Karakono confusion achiki, bakarakono shamosha, bakarakono question, anything that pops into your mind. Okay. 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 Gonna question We're gonna proceed with this, with today's lesson. I hope you can see the screen. I hope uh a phone gulo that has a chayo monokuri. Uh yeah, these are big enough. Like the shamosh or kotana. Okay, no worries. Acha, so jito che um sales uh pepper chow ragi kichu pepper as a jinish cause client ke bola uchit kichu jinish bola uchit na it uh it uh it's a mixture between two things first of all uh market place kichu gotha bola jayan bola uchit na uh two number uchit totally overall sales are pepper kichu jinish customer ke bola jayan uh, but client ke bola jana so shei jinish gulo amra ektu age dekhe nei ebong apnader um ca mentor ami proper ami jeta dekhchi je apnader ca mentor ra usually um ekta list of word apnader sathe share korben je word gulo actually market marketplace e bola ekdom nishiddho ha karon o gulo bolle marketplace er jemon uh, facebook er jemon ekta algorithm ache uh, profanity filter ache tarpor aro onek kichu ache um orokom marketplace e orokom kichu byapar ache ona profanity filter ache that means apni kharap language use korte parben na tarpor apnar email id apnar phone number e gulo share korte parben na egulo egulo share korle oder je algorithm ache ota apnar otake ota apnar profile ta ke red flag kore dibe ebong apnar profile ta restricted hoye jabe so orokom kichu guidelines ache gulo apnader cm mentor diye dibe ami we're not touching those ami sales er khetre je mane ekta jinish sell korte gele ba customer er sathe ekta Business transaction should go again. Jee jee jula apna the bola uchi the, jee jee jula bola uchi na. She jee jula ne amya to alochana korte chhe. Then major jee sales strategies she gula ne amna kotha bolbo. First of all, jee toche jee honesty. Honesty mane ki. Honesty mane chhe shotota. Akhon amra shobai to shotota shadhe kach korbo and onik kichu. Akhon ba paroche jee honesty shobdota ita bola jabe na. Akhon bola jabe na kya? Ita to bhalo ekta word chhe na. এটা তো ভালো একটা কোয়ালিটি এখন আমি বলতেছি যে না অনেস্টি শব্দটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন না আপনাদের মনে হচ্ছে কোশ্চেন আসছে যে ওয়াই সো যেটা হচ্ছে যে এখানে নিচে লেখা আছে দেখেন ইট ইমপ্লাইজ দ্যাট এভরিথিং ইউ হ্যাভ সেড বিফোর ইজ ইন ট্রুথফুল ইউজুয়ালি আমরা বাঙালিরা যখন এটা নিয়ে চিন্তা করি যে জনি বলে যে সত্যি বলতেছি ও সোমাল্লা তার মানে আমি বুঝে নিই না ও তো মিথ্যা কথা বলতেছে এটা বাইরেও সেম ওয়েন ইউ আর সোয়ারিং but when you're when you're swearing on something othoba when you're saying je uh, honestly i mean honestly ta bolte si ba i'm honestly saying this ba i'm honest honestly speaking it eta ta mane hocche je er age ja bolchen eta mithya ebong ekhon apni hoyto shotti ta share korchen othoba apni eta jeta bolchen seta mithya so honesty shobdo ta anari proyojon nai ha karon um, let's just assume je all of us are going to be um amader amader shobai amra shobai we are going to be honest we are all going to be we are all going to have a lot of integrity when we are we are working on the market places so shei khetre honesty ta mention kora alada kore mention kora ta that sticks out ha eta dorkar nai then dui number hocche contract contract byapar ta bola jabe na keno karon hocche ekhane kintu kono lekha contract mane ki contract jinish ta amra bujhi একটা কন্ট্রাক্ট হচ্ছে একটা বিজনেস ডকুমেন্ট বা একটা লিগ্যাল ডকুমেন্ট যেখানে যত এই বিজনেস ট্রানজাকশনে যতগুলো পক্ষ ইনভলভ ততগুলো পক্ষের বিভিন্ন মতামত এবং বিভিন্ন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস এবং তাদের যে অ্যাপ্রুভাল দ্যাট মিন্স তাদের সিগনেচার এগুলো এখানে থাকতে হবে এবং একটা থার্ড পার্টি এটা উইটনেস করতে হবে এবং বিজনেস রেগুলেটরি কোনো একটা বডি দিয়ে এটাকে লিগালাইজ করা নিতে হবে সো দ্যাট ইজ আ কন্ট্রাক্ট হ্যাঁ সো একটা কন্ট্রাক্টের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট ইনভলভ সো সেক্ষেত্রে দেখেন মার্কেট প্লেসে কিন্তু কোনো কন্ট্রাক্ট আপনি পাচ্ছেন না সো এটা টোটালি সফট অ্যাগ্রিমেন্টের উপরে চলে টোটালি একটা সফট 
সফট একটা অ্যাপ্রুভাল বা সফট একটা অ্যাগ্রিমেন্ট অথবা সফট একটা গোয়ার উপরে চলে সো সেই ক্ষেত্রে ইউ ক্যান নট সে যে ওকে গিভ মি দ্য কন্ট্রাক্ট বা ওয়ান্স আই রিসিভ দ্য কন্ট্রাক্ট দেন আই এম গোয়িং টু ওয়ার্ক অন দিস থ্যাং এরকম কথাবার্তা আপনি কিন্তু বলতে পারবেন না তো কন্ট্রাক্ট জিনিসটা আপনি মেনশনই করতে পারেন আলটিমেটলি কারণ হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোনো কন্ট্রাক্ট হচ্ছে না এটা হ্যাঁ যদিও আপনার ওখানে কাস্টমার বলে দিচ্ছে যে হ্যাঁ আপনি কাজটা আপনি কাজটা করেন বা আপনি কাজটা আমাকে একটু করে দেন আপনি বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি করে দেব এই যে অ্যাগ্রিমেন্টটা হলো এবং গত ক্লাসও আপনাদের বলছিলাম যে একটা সফট অ্যাগ্রিমেন্ট নিয়ে একটা সফট সফট অ্যাপ্রুভাল নিয়ে রাখবেন যে কোনো কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই কাস্টমারকে একবার বলে নেবেন যে আমি বুঝে নিছি কাজটা হচ্ছে এই তাহলে আমি আপনাকে একটা লোগো ডিজাইন করে দিব বা আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন দেবো বা যেটাই হোক কাজ যেটাই হোক তাহলে আমি আপনাকে এটা 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 ডিজাইন করে দিব এত এই কোয়ালিটিতে এবং এত প্রাইসে এবং এত দিনের মধ্যে বা এত সময়ের মধ্যে আচ্ছা এই জিনিসটা এই একটা লাইন অবশ্যই আপনারা কাস্টমারকে আগে লিখে দিবেন কাস্টমার ওকে যখন বলবে তখন আপনি কাজটা শুরু করে দিবেন এটাই হচ্ছে আপনার সফট অ্যাপ্রুভাল তো যেহেতু এটা কোনো দলিল দস্তাবেজে থাকতেছে না যেহেতু এটা কোনো কাগজপত্রের মধ্যে থাকতেছে না এটা জাস্ট একটা চ্যাট বক্সের মধ্যে একটা চ্যাট রুমে এরকম মেসেঞ্জারের মধ্যে থাকতেছে সো দ্যাট ইজ ওয়াইট ইস সফট কন্ট্রাক্ট সো এই জন্য যেহেতু সফট অ্যাগ্রিমেন্ট এই জন্য এটাকে আপনি কন্ট্রাক্ট শব্দটা ইউজ করতে পারবেন না এবং কাস্টমার যখন বরং আপনি যখন কন্ট্রাক্ট শব্দটা ইউজ করবেন কাস্টমার ভরকায় যেতে পারে যা হ্যাঁ এখানে আবার কন্ট্রাক্ট এখানে আবার লিগাল ব্যাপার স্যাপার চলে আসলো নাকি হ্যাঁ তো ওই রকম কাস্টমারকে ভরকায় দেওয়ার কোনো দরকার নাই ওকে নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে বাই কখনো চেষ্টা করবেন বা চেষ্টা করবেন বাই শব্দটা অ্যাভয়েড করার জন্য বাই শব্দটা আসলে এখানে বায়ার এবং সেলারের একটা রিলেশন চলে আসে তখন একটা যখন বাই শব্দটা আপনি ইউজ করে ফেলেন তখন আপনার আর আপনার কাস্টমারের মধ্যে তখন ওই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা থাকে না তখন আর ওই কার্টিয়াস রিলেশনশিপটার বদলে তখন যেটা চলে আসে তখন আপনি হয়ে যান বিক্রেতা আর তিনি হয়ে যান ক্রেতা সো ক্রেতা বিক্রি বিক্রেতার একটা ব্যাপার সবার চলে আসে তখন কিন্তু জিনিসগুলো এতটা স্মুথলি যাবে না যতটা আপনি এক্সপেক্ট করবেন সো এখন বাই না বলে আপনি অনেক সময় অনেকে বলে পারে যে প্লিজ বাই দিস লোবো ফ্রম মি বা টু বাই বা ইন অর্ডার টু বাই দিস ব্রোশোর ডিজাইন ফ্রম মি হ্যান ত্যান হবে এভাবে না বলে আপনি এটা কিভাবে বলতে পারেন যে ইউ ক্যান ওন হ্যাঁ আপনি এটা ঘুরে এভাবে বলতে পারেন যে দিস ডিজাইন ক্যান বি ইয়োর্স আপনি কাস্টমারকে বলতে পারেন যে দিস লোগো ক্যান বি ইয়োর্স ফর ওনলি ফিফটিন ডলার্স দিস ডিজাইন ক্যান বি ইয়োর্স ফর ওনলি টোয়েন্টি ডলার্স বা ইউ ক্যান হ্যাভ দিস ডিজাইন ফর ওনলি ফিফটিন ডলার্স বা ইউ ক্যান হ্যাভ দিস লোগো ডিজাইন ফর ওনলি ফিফটিন ডলার্স এভাবে বলতে পারেন বা ইউ ক্যান ওন দিস সেটা আপনি বলতে পারেন টোটালি আপ টু ইউ তো দেখেন চাইলে কিন্তু ঘোরা পেছে অনেকভাবে এবং এটাতে কিন্তু যখন আপনি এটাকে ঘোরা এভাবে বলতেছেন তখন কিন্তু এটা কাস্টমার অ্যাঙ্গেল থেকে বলতেছেন যে কাস্টমার তাহলে তাহলে শুনতেছে যেটা সেটা হচ্ছে যে তাহলে আপনি এটা পেতে পারেন এটা আপনার হতে পারে এত ইয়াতে তো দ্যাট সাউন্ডস মাচ মোর সফট দ্যাট সাউন্ডস মাচ মোর প্রফেশনাল এবং দ্যাট সাউন্ডস মাচ মোর লাইক আ ক্লেভার সেলসম্যান রাদার দ্যান গোয়িং একদম আউটরাইট একদম মানে একদম বাঙালদের মতো বলা যায় প্লিজ বাই দিস ফ্রম মি প্লিজ বাই এটা কিনে না পারে এটা এটা দেখে না পারে এটা ওটা দেখে না যেমন যেটা নাম যে নিউ মার্কেটে আপনারা গেলে যেটা হয় বা গাউসে আপনারা যেটা গেলে হয় দেখে যেটা দেখা যায় যে বিনো সেলসম্যান ডাক দিয়ে থাকে আপায়ের এই দোকানে আসে আপায় দেখে না পারেন তো এটা দ্যাট সাউন্ডস রিয়েলি মানে টিডিয়াস দ্যাট সাউন্ডস রিয়েলি ইরিটেটিং সো আপনি ওরকম ওই প্লিজ বাই দিস ফ্রম মি বা প্লিজ বাই দিস লোক ওইটা দ্যাট সাউন্ডস ইকুয়ালি ইরিটেটিং টু দ্য কাস্টমার এজ ওয়াল সো এভয়েড দ্যাট ওকে আচ্ছা দেন দেন হচ্ছে প্রবলেম প্রবলেম ওয়ার্ডটা ইউজ না করাটাই বেটার অ্যাভয়েড করতে পারলেই বেটার যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় অনেকে প্রবলেম শব্দটা বা সমস্যা শব্দটা তো অনেকে ট্রিগার্ড হয়ে যায় আর সমস্যা আমরা এটুকু জানি যে সমস্যা সমস্যার উৎপত্তি করে সমস্যা থেকেই সমস্যার উৎপত্তি হয় ওকে সো আপনি হয়তো ধরেন সিচুয়েশনটা এরকম চিন্তা করেন যে এরকম হচ্ছে যে আপনি কাস্টমার থেকে আপনি ক্লায়েন্টের থেকে কাজ নিছেন আপনার জিনিসটা সাত দিনের মধ্যে ডেলিভার করার কথা এখন 
যেটা হয়েছে যে আপনি সাত দিন ছয় দিন হয়ে গেছে এখন আপনি আপনি বুঝতে পারলেন যে আর একদিন বাকি আছে বাট কাজের যা ভলিউম আপনি আরেক দিনের মধ্যে এটা কমপ্লিট করতে পারবেন না আপনার আরও এক্সট্রা তিন দিন লাগবে বা দুই দিন লাগবে ওকে তো আপনি এখন যেটা করলেন আপনি ক্লায়েন্টকে গিয়ে নক করলেন যে দেখো দেওয়ার ইস বিন এ প্রবলেম আই নিড টু মোর এক্সট্রা ডেজ টু কমপ্লিট দিস সো যখনই আপনি প্রথমে বলবেন যে দেওয়ার ইস বিন এ প্রবলেম তখনই কাস্টমার বুকটা ছ্যাট করবে যে আরে হইছে কাম নিশ্চয়ই দেরি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই সময় সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবে না তো দেখেন আপনাকে কাস্টমার যে ডেডলাইনটা দিছে কাস্টমারের নিজেরও নিশ্চয়ই একটা ডেডলাইন আছে তাদের নিজস্ব একটা ডেডলাইন তো অবশ্যই আছে আর কাস্টমার যদি অন্য কারো জন্য আউটসোর্স করে থাকতে পারে করে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তার একটা ডায়ের ডেড লাইন আছে সো আপনি যদি একটা এদিকে টাইমের হেরফের করে ফেলেন তার ওদিকে টাইম লাইনে হেরফের হয়ে যায় তার জন্য সমস্যা তৈরি হয়ে যায় সো এই জন্য প্রথমে আপনি যদি বলেন যে এটা প্রবলেম হয়ে গেছে এরপর হ্যাঁ তো কাস্টমার তখন দেখা যাবে যে অ্যাজিটেটেড হয়ে যাবে একটু ইরিটেড একটু রাগ হয়ে যাবে এবং অনেক সময় এখান থেকে অল্টারকেশন শুরু হয়ে যায় মোস্ট অফ দ্য কেসেস সো এখন প্রবলেম না বলে আপনি কি বলতে পারেন কয়েক ধরন বা কয়েক ভাবে বলা যায় যে আপনি কাস্টমারকে নক করে বললেন যে আই হ্যাভ বিন চ্যালেঞ্জ উইথ সামথিং ওকে বা আই এম ফেসিং আই এম ফেসিং সাম কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জ হিয়ার রিগার্ডিং টাইম রিগার্ডিং দ্য টাইম লাইন অথবা রিগার্ডিং দ্য অ্যালটেড টাইম সো ক্যান ইউ হেল্প মি আউট বা আই নিড ইউর অ্যাডভাইস অন দিস তো কাস্টমার বললো আচ্ছা ঠিক আছে কি চ্যালেঞ্জে পড়ছো তুমি তো ওনার বললেন যে আই উড নিড আই উড বি মোর কমফোর্টেবল বা আমি এখন যে কোয়ালিটিটা দিতে পারবো সেটা হচ্ছে আমি যদি এক্সট্রা আরও দুইটা দিন আরও দুইটা দিন পাই তাহলে কোয়ালিটি আরও বেটার হবে সো আই উড বি এবল টু গিভ ইউ আ বেটার কোয়ালিটি ইফ ইউ ক্যান অ্যালাউ মি টু মোর এক্সট্রা ডেজ এভাবে বলে দিলে আপনি দেখবেন যে জিনিসটা মোটামুটি একটা সলিউশনের দিকে আগাবে কিন্তু আপনি যদি প্রথমেই বলেন যে একটা প্রবলেম হয়েছে এটা পারবো না এটা দেরি হয়ে যাব বাস তাইলে তো শেষ ওখানে কাহিনী প্রথম ওখানে একটা ঝামেলা হয়ে যাবে এবং এভাবেই কিন্তু ব্যাড রিভিউগুলো আসে সো ইটস অল অ্যাবাউট হাউ ইউ প্রোডেক্ট কীভাবে আপনি জিনিসটা বলতেছেন কীভাবে আপনি জিনিসটা প্রতিকার করতেছেন এটার উপরে ডিপেন্ড করা হচ্ছে যে আপনি কীরকম রিভিউ পাবেন অনেকে দেখা যায় যে যে অর্ডার কমপ্লিট করতেছে বাট রিভিউ খারাপ হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে কাস্টমার প্রোডাক্ট তো নিয়ে নিচ্ছে আপনার কাছ থেকে বাট এখন যখন রিভিউ দেওয়ার সময় তখন তার মনে পড়ে গেছে যে না এত ব্যবহার খারাপ করছে আছে একটু কমায় দেয় রিভিউ সো আপনাকে যখন চারের নিচে দিবে থ্রি পয়েন্ট তার মানে কিন্তু কাস্টমার তো কাস্টমারের দিক থেকে ঠিক আছে না সে আপনার প্রোডাক্টের জন্য যে রিভিউটা সেটা দিছে বাট আপনার ব্যবহারের জন্য যে মার্কসটুকু সেটুকু সে কেটে রাখছে তো দেখেন এই জন্য চারের নিচে আসলে কিন্তু আপনার জন্য সমস্যা বা ইভেন ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর পয়েন্ট টু এগুলো তো সমস্যা আপনার ফোর পয়েন্ট ফাইভের উপরে থাকতে হবে এই জিনিসটা আপনার মাথায় রাখতে হবে সোজাভাবে যেটা হচ্ছে যে কাস্টমারকে যত কম ভরকায় দেওয়া যায় কাস্টমার যাতে কোনোভাবে ভরকায় না যায় ওকে দেন হচ্ছে প্রসপেক্টস এখন যেটা হচ্ছে যে অনেকে কাস্টমারকে একটু আগ মানে একটু কনফিডেন্স শো করার জন্য অনেকে বলে থাকে যে ইফ ইউ বিকাম মাই ক্লায়েন্ট বা ইফ ইউ বিকাম মাই কাস্টমার অথবা ইফ ইউ আই আই থিঙ্ক অফ ইউ অ্যাজ এ ফিউচার ক্লায়েন্ট এই জিনিসটা না বলে প্রসপেক্ট বললেই বেটার হ্যাঁ প্রসপেক্ট সরি অনেকে বলে যে সরি উল্টা বলে ফেলছে সেটা হচ্ছে যে অনেকে প্রসপেক্ট বলে যে ইউ আর মাই বিজনেস প্রসপেক্ট বা আই থিঙ্ক অফ ইউ অ্যাজ এ ফিউচার প্রসপেক্ট বা সামথিং লাইক দ্যাট বা ইফ ইউ বিকাম মাই বিজনেস প্রসপেক্ট সেই ক্ষেত্রে আই এম গোনা কমপ্লিট দিস ট্যাস ফর ইউ এটা না বলে ফিউচার ক্লায়েন্ট বললেই হবে যে বা আমি এই জিনিসটা আমি এই জিনিসটা বা কোনো একটা স্যাম্পল দেখালেন কাস্টমারকে আপনি বললেন যে দিজ আর ফর মাই প্রসপেক্টস সো এভাবে প্রসপেক্টসের জন্য না বলে আপনি বলতে পারেন যে দিজ আর ফর মাই ফিউচার ক্লায়েন্টস ওকে সো ফিউচার ক্লায়েন্ট ইউজ করা আর প্রসপেক্ট আর ফিউচার ক্লায়েন্টের মধ্যে যদি আপনারা না দিতেন তাহলে তো এটা টোটালি অ্যাভয়েড করে দিতে পারেন ওকে এখন হচ্ছে হোপ হোপ মানে কি হোপ মানে হচ্ছে আশা ভরসা এবং ইউজুয়ালি আমরা এই জিনিসটা খুব কমনলি ইউজ করি যে আই হোপ হ্যাঁ আই হোপ আই উইল বি ডান উইথ দিস বাই টুমারো বা আই হোপ টু গেট দিস টু ইউ উইদ ইন সেভেন ডেজ ধরেন কাস্টমার আপনাকে একটা কাজ দিচ্ছে এটা পাঁচ দিনের মধ্যে ডেলিভার করতে হবে সো ইউর সেইং যে আই হোপ আই উইল বি ফিনিশড ইন ফাইভ ডেজ আপনি বলে দিন আচ্ছা ঠিক আমার মনে হয় আমি আশা করি যে পাঁচ দিনের মধ্যে পারবো সো আপনি যখন হোপ করতেছেন তার মানে হচ্ছে যে ইউ আর নট শিওর আপনি কনফিডেন্ট না সো হোপ হ্যাঁ হোপের মতো আরও কয়েকটা ওয়ার্ড আছে এগুলো সিমিলার এগুলো একটু পরে আমরা দেখব ওই সব সবগুলো শব্দই যেগুলো যেসব
আমি <laughs> ओके, डोंट, अखोन, डोंट माने होच्छे जे इटा कोरो ना है, डोंट डू दिस, बट डोंट सेंड इट इन लाइक दिस, बट डोंट प्रोवाइड, डोंट गिव मी दिस, हाँ, एरो कौन टाइप का बात है, सो अखोन होच्छे जे जोखोन अपनी नेगेटिव किचु बोलते सन, हैं, तामाने होच्छे जे इटा इट्स एन नो, आर सेइंग नो इन कस्टमर स so er byapar hocche je don't je shobdo ta jokhon apni kauke bolen je don't do this ha dhoren apnar apnar table e kiyo ekta jinish rekhe geche apni chan na je jinish ta table e rakhao don't put this on my table to eta ki eta ekta ordering ekta tone chole ashe na orokomi so apnar client ke ki apni ei tone e kotha bolte paren no apni client ke ebhabe order korte paren na so shei khetre apni ki bhabe bola hocche je dhoren apni customer ke ekta jinish na korte chen ba ektu bolte chen je ei jinish ta apni chan je client e jinish ta avoid koro তো সে ক্ষেত্রে আপনি কি বলতে পারেন আপনি বলতে পারেন যে আই উড প্রেফার নট রিসিভিং ইট লাইক দিস ধরেন কাস্টমার আপনি কাস্টমারকে বলতেছেন যে একটা ফাইল মেইল করার জন্য বা একটা ফাইল সেন্ড করার জন্য সো এখন কাস্টমার বারবার ভুল ভাবে সেল করে সেন্ড করতেছে জিনিসটা ভুল ভাবে জিনিসটা পাঠাচ্ছে তো আপনি এটা হয়তো বলতে পারেন যে প্লিজ সেন্ড ইট ইন দিস ওয়ে পজিটিভলি বলতে পারেন অথবা আপনি এটাকে যদি নেগেটিভলি বলতে চান সেটাকে ঘুরায় বলতে পারেন যে আই উড প্রেফার ইউ নট সেন্ডিং ইট দিস ওয়ে আমি প্রেফার করব যে আপনি এটা এভাবে না পাঠান আই উড প্রেফার ইট আই উড প্রেফার ইট ইন এ জিপ ফোল্ডার নয়তো অনেক সময় খোলা ফাইল পাঠালে অনেক সময় সমস্যা হয় তো অনেক সময় জিপ ফোল্ডারে পাঠায় জিপ ফোল্ডারে করে পাঠালে জিনিসটা ভালো সো আপনি বলে দিলেন যে আই উড প্রেফার ইট ইন এ জিপ ফোল্ডার অথবা আই উড প্রেফার ইট আই উড প্রেফার দ্য ফাইল নট টু বি সেন্ট ইন ইন এন আনজিপড ফরম্যাট এইভাবে আপনি বলতে পারেন সো ইউ ক্যান ইজ ইউজ ইদার ওয়ে বাট ডোন্ট ডোন্ট সেন্ড ইট don't send it in um, in an unzip format if you apni na bola tip better okay then hoche obviously obviously some people may take this as a condescending word and as if uh, in uh, they're not smart enough to understand so jeta hoche je customer dhoren um uh, most of the time they been je customer hoyto graphic designer na most of the cases but ha kichu kichu cases apnar erokom paben je kono customer nije ekjon graphic designer tar hate shomoy nei ei jonno hoyto karor theke outsource korte chay ওগুলা খুব রেয়ার কেসেস বাট মোস্ট অফ দ্য কেস দেখবেন যে কাস্টমার ইজ নট এ গ্রাফিক ডিজাইনার সো डेफिनेटলি যেহেতু কাস্টমার গ্রাফিক ডিজাইনার না অনেক কিছু সে বুঝতে নাই পারে হ্যাঁ তো কাস্টমার ধরেন জিজ্ঞেস করছে যে তাহলে কি বিজনেস কার্ডের জন্য এই ডাইমেনশন ধরেন কাস্টমার একটা বিজনেস ডাইমেনশন বিজনেস কার্ডের জন্য একটা ডাইমেনশন কথা বলছে এখন বিজনেস কার্ডের তো অবশ্যই একটা সাইজ আছে এখন আপনি দেখলেন যে না এই সাইজে সম্ভব না আপনি বলার বলেন যে না তাহলে এটা এই সাইজে চলবে না তো কাস্টমার তারপর আপনাকে বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কি ইজ দ্য সাইজ ইজ দ্য সাইজ ওকে লাইক দিস এত ইঞ্চি বা এত ইঞ্চি তো আপনি বলেন অবভিয়াসলি হ্যাঁ অবভিয়াসলি মানে হচ্ছে যে আপনি খুব একটা পার্ট নিলেন এই জিনিসটা করতে যাবেন না এটা হচ্ছে যে এটা অনেক কন্ডেসেন্ডিং টোনে হিসেবে ধরে এবং এটা মনে করে যে আপনি তাকে নিচু করে দেয় নিচু দেখাচ্ছেন হ্যাঁ আপনি তাকে আপনি তাকে একটু ই করতেছেন ডিমোরাইজ করার চেষ্টা করতেছেন বা তা আপনি তাকে একটু নিচু নিচু দেখাচ্ছেন সো এটা অনেকে এই জিনিসটা সহ্য করে না সো অবভিয়াসলি শব্দটা ইউজ না করাটাই বেটার কোনো কিছু এখানে অবভিয়াস না সব কিছুই ইট হ্যাজ টু বি ডিডিউস ফ্রম সামথিং ওকে কোটা যেটা কি আমরা বাংলায় কোটা বলি কোটা কোটা এটা অ্যাকচুয়াল নেটিভ নেটিভ স্পিকার দে উড দে উড দে উড প্রোনাউন্স ইজ লাইক কোটা বাংলাদেশে 
গত দু এক বছরের মধ্যে এই কোটা নিয়ে বিশাল কাহিনী টাহিনী বিশাল কেচ্ছা কাহিনী হয়েছে যাই হোক সো এইসব এই কোটা আন্দোলন মন্দোলন এগুলো সম্পর্কে আমরা খুব ভালো করে জানি তো এখন হচ্ছে যে কোটা শব্দটা এখানে কিভাবে অ্যাপ্লিকেবল এখানে তো কোনো কোটার ফোটার ব্যাপার স্যাপার নাই মার্কেট প্লেসে তো অনেকে যেটা হয় যে মার্কেট প্লেসে এখানে আপনি কতগুলো কাজ অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি করবেন সেটা কিন্তু লিমিট করে রাখা যায় আপনি বিশেষ আপরকে জিনিসটা করা যায় फिल्ड अप I cannot take on any more. So, this is the case of the case. So, this is the case of the case. This is the case of the case. This is the case of the case. So, this is the case of the case. This is the case of the case. Look, I really appreciate you. This is the case of the case. Look, I really appreciate you uh, approaching me for this thing. But right now, but currently, I am really um, busy. But I, currently, I don't have any... Uh, Uh, opportunities left I, I don't have any time frame left uh, to get get this done because I'm really overhanded but I'm really overwhelmed with all the tasks that I have at hand so thank you politely just you have reject for it okay but I cannot I cannot do this my quota has been filled up I really appreciate you approaching me like this but right now I am actually overhanded Overhanded with all, all my tasks, yeah, so currently I'd be unable to complete this. It will go to the leaf, that's the interline. But I'm going to get a little bit of the character, but I just copy paste for a minute. Okay, then okay, maybe I'm a page of shooting that can open a choice number. It's you know, hope are a kind of those number. It's a maybe hope are maybe a key genius. Hope J to both are been a maybe a both of our men. Hope are maybe meaning a key. কারণ হচ্ছে চিপ শব্দটা মানে সেলস এর সব যে আপনি দুনিয়াতে যত যে জায়গায় যান পৃথিবীতে যে জায়গায় যান যে জায়গায় সেলস ট্রেনিং আপনি জয়েন করেন না কি জন্য প্রত্যেক জায়গায় এই জিনিসটা আপনাকে অবশ্যই বলে দিবে সেটা হচ্ছে চিপ শব্দটা ইউজ করা যাবে না এখন চিপ শব্দ এইটুকুই জাস্ট বলে রেখে দিবে যে চিপ শব্দটা ইউজ করা যাবে না বাট চিপের অল্টারনেটিভ কি ইউজ করতে হবে সেটা কিন্তু বলে দিবে না ইউজুয়ালি বলে দেয় না এগুলো প্রুভেন অ্যান্ড টেস্টেড ম্যাথড এগুলো আমরা বিভিন্নভাবে ভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্ট করে ট্রাই করে বিভিন্ন রকম ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর মাধ্যমে আমরা জিনিসগুলো এস্টাবলিশ করছি যে কীভাবে কোয়েটার বদলে কোন জিনিসটা বলতে হবে সো চিপের বদলে কি বলা যাবে এখন চিপ বলা যাবে না কেন সেটা আমরা একটু বুঝে যখন আপনি বলতেছেন যে আই ক্যান আই ক্যান কিভ ইউ চিপ লোগো ডিজাইন বা আই ক্যান কিভ ইউ চিপ ব্রোশোর ডিজাইন অথবা আই ক্যান কিভ ইউ আই ক্যান আই ক্যান ডু দিস ইমেজ ম্যানিপুলেশন ফর চিপ হ্যাঁ ফর চিপার রেট এই জিনিসটা যখন আপনি বলতেছেন তার মানে হচ্ছে যে আপনার আপনি যেরকম সস্তা প্রাইস অফার করতেছেন আপনার প্রোডাক্ট ওরকম সস্তা আপনার কারণ যখন সামন সামথিং ইজ গিভেন ফর ফর এ চিপ রেট তার মানে ডেফিনেটলি ওটার কোয়ালিটি নিয়ে সন্দেহ থাকবে ফর এক্সাম্পল আপনি ধরেন অ্যামাজনে অ্যামাজন থেকে যে লোকজন যেরকম বিশ্বাস নিয়ে একটা জিনিস কিনে আলিবাবা থেকে কিন্তু জিনিসটা অতটা বিশ্বাস নিয়ে কিনে না দুইটাই কিন্তু সেম টাইপের প্ল্যাটফর্ম একটা চায়না থেকে আর একটা অ্যামাজন থেকে আমেরিকা থেকে আমেরিকা থেকে না আরো নামাজন থেকে এনিওয়েজ সো যেটা হচ্ছে যে তো অ্যামাজনটা লোকজন যেরকম ট্রাস্ট ট্রাস্ট করে যদিও আলিবাবা থেকে প্রচুর মানুষ কেনাকাটা করে বাট আলিবাবাতে কিন্তু লোকজন এতটা ট্রাস্ট করে না কারণটা কি কারণটা হচ্ছে অ্যামাজনের প্রাইস বেশি আলিবাবার প্রাইস কম এখন আপনি খুঁজে দেখবেন যে অ্যামাজনের অনেক এমন অনেক অনেক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আলিবাবা থেকে কেনা কারণ দিস ইজ এটা কিন্তু একটা বিজনেস মডেলও আছে অনেক মানুষ এটা বাংলাদেশে সম্ভব না কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে প্রোডাক্ট শিপিং করাটা তো মুশকিল বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে আপনি একটা পার্সেল শিপ করতে গেলে আপনার যে কস্ট পড়বে তাতে আপনার প্রফিট মার্জিন থাকে না বললেই চলে বিদেশে অনেকে এই বিজনেসটা করে সেটা যেটা করে তারা সেটা হচ্ছে যে আলিবাবার যেটা ব্যাপার হচ্ছে আলিবাবা বা আলি এক্সপ্রেস থেকে সব কিছু বালকে কিনতে হয় দ্যাট মিনস আপনাকে পাইকারি দরে কিনতে হয় ধরেন আপনি একটা 
কাপড় ঝুলানোর একটা র্যাক হ্যাঁ একটা ক্লোদিং র্যাক এটা আপনি কিনবেন সো এটার প্রাইস হচ্ছে আলিবাবাতে আপনি যদি একসাথে একশোটা কিনেন প্রত্যেকটা দাম পড়বে তিন ডলার করে তিন ডলার বা ম্যাক্সিমাম চার ডলার করে বাট আপনাকে কিনতে হলে কিন্তু একবার একশোটাই কিনতে হবে ওকে এখন আপনি একশোটা এখানে আনলেন দেন এই সেম প্রোডাক্টে আপনি দেখবেন অ্যামাজনেও আছে ওটা অ্যামাজনে বেচা হবে হচ্ছে আপনার প্রায় টোয়েন্টি ফোর সাড়ে চব্বিশ ডলার অথবা পঁচিশ ডলারে তো দেখেন প্রফিট মার্জিন কিন্তু অনেক বেড়ে যায় আপনাকে জাস্ট কী করতে হচ্ছে আপনাকে জাস্ট যে আপনার যে ক্লায়েন্ট বা আপনার কাস্টমার যারা যারা আপনার অ্যামাজন শপে নক করতেছে বা আপনার আপনার কে যারা যেসব কাস্টমার নক করতেছে আপনার পেজে তাদেরকে আপনি জিনিসটা জাস্ট শিপ করে দেবেন তাদেরকে ওই জিনিসটা পাঠায় দেবেন তো এটা বাংলাদেশ থেকে পসিবল না কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশে শিপিং বাংলাদেশ থেকে বিদেশের ইন্টারন্যাশনাল শিপিং ইটস রিয়েলি হরেবল এবং ডিএচএল বলেন ফেডেক্স বলেন ইউপিএস বলেন ফেডেক্স এবং ইউপিএস টলারেট করা যায় বাট ডিএচএল ইস জঘন্য বাট দেন অ্যাগেন ফেডেক্স এবং ইউপিএস সব জায়গায় অপারেট করেও না সো দেখেন যেটা হচ্ছে যে তো যেটা আলিবাবা থেকে কিনতে লোকজন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছেন ওটা আমাজন আমাজন থেকে পঁচিশ ডলার ঠিকই কিনতেছে কারণ অ্যামাজন একটা সুনাম আছে যে না আচ্ছা ঠিক আছে ওরা মোটামুটি অনেক দিন যাব তাদের যে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা এটা স্টাবলিশ করে ফেলতো যে না অ্যামাজন ইউজুয়ালি খারাপ প্রোডাক্ট দেয় না অ্যামাজন ইউজুয়ালি ভালো প্রোডাক্ট দেয় সো ওই জিনিসটা কাজে লাগায় তারা কিন্তু এই প্রাইসটা জাস্টিফাই করে ফেলতেছে কিন্তু আলিবাবা সবসময় চিপ প্রাইস চিপ রেট এই জিনিসটাই করে যেন দেখেন এবং আলিবাবা অ্যাকচুয়ালি অনেক চিপ প্রোডাক্ট বিক্রি করে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি কেনার পরে ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না সো কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট তো আপনি যখন বলতেছেন যে চিপ লোগো চিপ ডিজাইন হ্যান ত্যান হাবজাবি সো আপনার কাস্টমারের মনে এই জিনিসটাই আসবে যে না এটা তাহলে সস্তা এটা বেশি একটা ভালো না বেশি ভালো না এটা সো এখন এটার অল্টার এখন এটা আসি যে কেন এটা এটা বোঝা গেল যে কেন আপনি চিপ বলতে পারবে না এখন আমরা বুঝি যে চিপের অল্টারনেটিভ কি ইউজ করতে হবে হ্যাঁ ফার্স্ট যেটা আপনি ইউজ করেন সেটা হচ্ছে বাজেট বাজেট অপশন হ্যাঁ আপনি বলেন যে আপনি বলতে চাইতেছেন যে আপনার জন্য সো ইউ ক্যান হ্যাভ দিস চিপ লোগো চিপ লোগো না বলে যে দিস লোগো ক্যান বি ইয়োর বাজেট অপশন আপনি যদি খরচ বাঁচাতে চান তাহলে এটা আপনার জন্য সুইটেবল হবে ওকে সো দেখেন দুটার মধ্যে কিন্তু অনেক আকাশ ভালো ডিফারেন্স বাজেট ফ্রেন্ডলি বাজেট ফ্রেন্ডলি অপশন মানে কাস্টমার মনে করবে ইউ আর ডুইং হিম এ ফেভার তাকে আপনি একটা সুন্দর একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা অপশন আপনি খুঁজে বের করে দিচ্ছেন আর আপনি যদি বলেন যে ইউ কে দিস ইজ এ চিপ লোগো টেক দিস ফর এ চিপার রেট মানে আপনার প্রোডাক্টটাই ভালো না আপনি কিন্তু কাস্টমারের কাস্টমারকে কোনো ফেভার করার কিন্তু প্রশ্নই উঠতেছে না যদিও আপনি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু প্রাইস কমায় দিচ্ছেন সো দেখেন বাজেট অপশন বা আপনি বলতে পারেন দিস ইজ আ সুপার বাজেট ফ্রেন্ডলি অপশন হ্যাঁ আপনি দুটা টিয়ার রাখতে পারেন যে মোটামুটি প্রাইস কম যেটা সেটা আপনি বলেন যে দিস ইজ আ বাজেট অপশন অ্যান্ড দিস ইজ আ সুপার বাজেট ফ্রেন্ডলি অপশন হ্যাঁ এরকম দুটো অপশন রাখতে পারেন অথবা আপনি বলেন যে দিস ইজ গোয়িং বি ইকোনমিক দিস ইজ গোয়িং টু বি অ্যান ইকোনমিক সলিউশন বা দিস ইজ গোয়িং টু বি অ্যান ইকোনমিক অপশন সো দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে ইউ ক্যান সে সো দেখেন ইকোনমিক অপশন মানে হচ্ছে যে এটা এটাও বাজেট ফ্রেন্ডলি বা এটাও আপনার টাকা বাঁচাতে সাহায্য করবে খরচ বাঁচাতে সাহায্য করবে সো চিপ এবং এটার সাথে বাজেট ফ্রেন্ডলি বা ইকোনমি ইকোনমিক অপশন এগুলো কিন্তু আকাশ পাতাল ডিফারেন্স সো রাদার দ্যান ইউজিং চিপ ইউ ক্যান সে দিস ইজ আ বাজেট ফ্রেন্ডলি অপশন অথবা দিস ইজ অ্যান ইকোনমিক অপশন বা ইস ইজ অ্যান দিস ইজ দিস ইজ সুপার ইকোনমিক অপশন ইউ ক্যান ইউ ক্যান সে লাইফ দ্যাস সো এটা গেল চিপের ব্যাপার হুম জি বলুন নো 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 এটা আমি করবই না কি জন্য কারণ আপনারা তাহলে ওটা নিয়ে বসে থাকবেন এই রেকর্ডিংটা তারপর আপনারা চেক করুন না তো আমি যেহেতু এত কষ্ট করে রেকর্ডিং করতেছি ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য রেকর্ডিং ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট বাই ইউর সেলফ বুঝে গেছে ব্যাপারটা এই জন্য আমি এটা দিচ্ছি না আর বাকি যা যা আছে এখানে লেখাই আছে ওকে রেকর্ডিং কেন এটা তো ইউটিউবে দেওয়া এটা তো ডাউনলোড করে না পারার তো কোনো কারণ নেই ইয়া এক্সাক্টলি ইয়া যতগুলো রেকর্ডিং আপনাদের দিচ্ছি আমি এগুলো সবগুলো ইউটিউবে দেওয়া আছে ইউ ক্যান ডাউনলোড ইট ফ্রম দেয় আপনাদের যদি আইডিএম থাকে বা আইডিএমও দরকার নেই আপনারা যদি সেভ ফ্রম নেট বা ওই যে অনলাইন আপনার জাস্ট অনলাইন ইউটিউব ভিডিও ডাউনলোড লিখে সার্চ দিলে দেখবেন যে অনেক অপশন চলে আসবে ওখানে যে কোনো জায়গায় ইউটিউব হ্যাঁ ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে রাখবেন কোনো সমস্যা নেই আর লাগলে ইউটিউবে যেহেতু আসে আপনার যখন লাগতেছে আপনি দেখে নিতে পারতেন আপনার ডাউনলোডও করার প্রয়োজন নেই ওকে আচ্ছা ওকে সো এখন আমরা আসি যেটা হচ্ছে যে কস্ট এখন
হয়তো কাস্টমার জিজ্ঞেস করলো যে এটার প্রাইস কত হ্যাঁ হাউ মাচ হাউ মাচ উইল ইউ টেক ফর দিস বা হাউ মাচ উইল ইউ চার্জ ফর দিস তো আপনি বললেন যে দিস উইল কস্ট ইউ আপনার খরচ পড়বে এত হ্যাঁ আপনার খরচ হবে এত সো এই জিনিসটা কীরকম শোনায় না এটা তো একেবারে ওই যে তরকারি আলাদার মতো শোনায় হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তরকারি আলাদা তরকারি আলাদার মতোই শোনায় সো এটা এইভাবে না বলে যে ইউর টোট ধরেন আপনি কাস্টমার আপনার থেকে তিনটা চারটা বা পাঁচটা প্রোডাক্ট নিচ্ছে সো তখন আপনি বললেন যে ইউর টোটাল ইনভেস্টমেন্ট উড বি এত কাস্টমারকে বললেন যে সো ইউ উড নিড টু ইনভেস্ট এটাকে কাস্টমারকে একটা একটা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখাবে যে না ঠিক আছে এটা একটা সার্ভিস এবং এই জিনিসটা নেওয়ার জন্য আপনাকে একটা ইনভেস্টমেন্ট করা রাখতে হবে তখন কাস্টমারের কাছে কিন্তু জিনিসটা ওনারশিপ আসবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো আমার একটা এটা তো আমার একটা অ্যাসেট এই যে আমার একটা লোগো এবং অ্যাকচুয়ালিও কিন্তু তাই একটা বিজনেসের জন্য একটা লোগো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট বা একটা বিজনেসের জন্য কিছু ব্র্যান্ডিং যে প্রোডাক্টগুলো আপনারা দেন ফর এক্সাম্পল স্ট্যাম্প লেটার হেড দেন স্ট্যাম্প প্যাড ডিজাইন বিজনেস কার্ড ডিজাইন ব্রোশোর ডিজাইন লোগো ডিজাইন এই জিনিসগুলোই কিন্তু একটা বিজনেসের আইডেন্টিটি সো এটা কিন্তু একটা অ্যাসেট সো এটা তাকে বোঝাতে হবে সো ইউ আপনি এটা ইউজ করতে পারেন কষ্টের বদলে যে ইউর ইনভেস্টমেন্ট বা ইউ উড নিড টু ইনভেস্ট এত ডলার ফর দিস বা এত ডলার অন দিস বা ইউর টোটাল ইনভেস্টমেন্ট ফর দিস উড বি এত ডলার টোয়েন্টি ডলার ফোর্টি ডলার ফিফটি ডলার সেভেন ডলার যেটাই হোক বুঝে যাবে ওটা সো কস্ট বলাটা এটা খুবই খারাপ শোনা অ্যাকচুয়ালি সো অ্যাভয়েড দ্যাট ওয়ার্ড ইউজ টোটাল ইনভেস্টমেন্ট ইনস্ট্যান্ট ওকে এখন এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পারহ্যাপস আমরা এর আগে এর আগের স্লাইডে আমরা কি দেখছিলাম যে হোপ আছে মেবি আছে সো হোপ এবং মেবি যে কারণে ইউজ করা যাবে না ওইটার মতোই হয়ে গেলাম আমরা এই যে হ্যাঁ কারণ আমরা পারহ্যাপস ইউজ করা যায় কারণ হোপ মেবি এবং পারহ্যাপস এই তিনোটার মিনিংই সেম সো এখানে ক্লিয়ারলি দেখেন লেখা আছে জাস্ট লাইক মেবি ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু সাউন্ড উইশি ওয়াশ ইন ইউর সেল স্পিচ ওর নেক্সট স্টেপস সো এখানে যে হচ্ছে যে হ্যাঁ হতে পারে হ্যাঁ মনে হয় আমি এটা পারবো এরকম কোনো ধরনের আনসার্টেনটি সেলসে শো করা যাবে না আই ইউ হ্যাভ টু বি ক্লিয়ার কাট আচ্ছা এরপর আসছে হচ্ছে গ্যারান্টি পারহাপস এর কোনো অল্টারনেটিভ ওয়ার্ড বলতেছি না কি জন্য কারণ এই আনসার্টেনটি তো বলবেই না আপনি বলবেন হ্যাঁ আই উইল ডু দিস বা দিস উইল বি কমপ্লিটেড সেটা কথা একদম সার্টেনলি বলবেন হ্যাঁ কনফার্ম একেবারে কনফার্ম হ্যাঁ একবার কনফার্ম এখন ওটা থেকে আবার এর পরের পয়েন্টটা আসি সেটা হচ্ছে গ্যারান্টি এখন কনফিডেন্স শো করতে গিয়ে আবার বেশি কনফিডেন্স শো করা যাবে না যে গ্যারান্টি হ্যাঁ আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি গ্যারান্টি সহকারে পড়ানো হয় হ্যাঁ আইএলটিএস এর আইটিএস এ সাত আইটিএস এ আট গ্যারান্টি সহকারে কোচিং করানো হয় হ্যাঁ গ্যারান্টি সহকারে আরো কত কি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি হ্যান তেন আবি যাবি এ প্লাস হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি ভার্সিটিতে ভর্তি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি কত কিছু দেওয়া হয় সো নেভার হ্যাঁ আপনি শিওরিটি আপনি একদম শিওরিটি দেবেন সার্টেনটি দেবেন হ্যাঁ যে আপনি একদম শিওর বা হ্যান তেন আবি যাবি কিন্তু কখনো গ্যারান্টি দিতে যাবেন না তাই বলাম কারণ গ্যারান্টি দিতে গেলে যেটা হচ্ছে যে তখন কিন্তু ইউ উইল হ্যাভ টু ইট ইউর ওন ওয়ার্ডস কোনো কারণে ইফ সামথিং গোজ রং কোনো কারণে এদিক থেকে ওদিক হয়ে গেল একটু পান থেকে চুন কষে গেল সেই ক্ষেত্রে কাস্টমার কিন্তু আপনাকে জিনিসটা মনে করা দেবে যে তুমি না গ্যারান্টি দিছিলা এই গ্যারান্টির কি হইল এই যে তখন দেখবেন যে আপনি যেখানে গ্যারান্টি লিখছিলেন ওটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনাকে পাঠাবে এই যে গ্যারান্টি সেই গ্যারান্টির এই গ্যারান্টির কি হলো সো এটা এটা না দিয়ে গ্যারান্টি না দেওয়াটাই বেটার আর যদি আপনি কিছু দিতে চান ওয়ারেন্টি ইউজ করতে পারেন বাট এখানে ওয়ারেন্টি যেহেতু প্রোডাক্টের সাথে ইনভলভ এটা আপনাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল না সো ওভারঅল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি এই জিনিসটা আপনারা অ্যাভয়েড করেন ওকে দেন হচ্ছে ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আগে একটু হয়তো আলোচনা করছিলাম আবারও আলোচনা করতেছি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে নেভার গিভ ডিসকাউন্ট আপ ফ্রান্ট ধরেন আপনি পেড করতে গেছেন আপনি খুব ডেসপ্রেট যে না আমি কাজটা চাই চাই হ্যান তেন হাবি যাবি তো আপনি প্রথমেই বলেন যে আমি তোমাকে এটাতে ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এটা এই কাজটা আমাকে দাও এবার আমি কাজটা ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে করে দিবো দিস ইজ আ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস এটা আমি আগেও বলতেছি এখনও বলতেছি মার্কেট প্লেসে অনেকেই দেখা যায় যে দেখা যাচ্ছে যে একটা কাজ এটার বাজেট হচ্ছে ফিফটি ডলার্স কাস্টমার বলছে যে এটা পঞ্চাশ ডলারের কাজ এখন আপনি মনে হয় আন্দাজ করতে পারলেন যে এখানে লোকজন হয়তো পঁয়ত্রিশ চল্লিশ ডলারের বিট করতেছে তো আপনি গিয়ে বলেন যে আমি এটা পনেরো ডলারে করবো বিশ ডলারে করবো একদম ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আপনি করে দিচ্ছেন তো দিস ইজ আ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস কারণ হচ্ছে যেটা আমি আগেও বলছি আবারও বলতেছি সেটা হচ্ছে এভাবে মার্কেট নষ্ট হয়ে যায় ডোন্ট ডু দিস আর
it should be the last resort apni kono bhabe je jokhon sell crack korte partechen apni kono bhabe jeno khoja jokhon convince korte partechen na only that time only oi shomoy tate apni discount ostro ta proyog korben ekdom sheshe kokhono shurute majhe discount dite jaben na remember this very clearly ami again bolte chhi never give discount up front the discount should be your last weapon eta apnar shesh ostro howa uchit ओके তাহলে আপনি যদি ডিসকাউন্ট কারো কি জন্য বলতেছি কারণ হচ্ছে ডিসকাউন্ট আপনি যদি দিতে থাকেন এভাবে সারা জীবন আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে যেতে হবে আপনি কখনো আপনার প্রপার প্রাইসটা পাবেন না ওকে সো আপনি যে লভ্যাংশ আপনার হওয়ার কথা ছিল সেই লভ্যাংশ আপনার কখনো আসবে না সো ডিসকাউন্ট কি আপনি প্রথমে কি করবেন আপনি প্রথমে অ্যাস্থেটিক্স দিয়ে সেল করবেন যে হ্যাঁ ডিজাইনটা অনেক সুন্দর হবে হ্যাঁ আমি এত এরকম রেজলিউশন দেব মন কারা ডিজাইন দেব হ্যাঁ ফ্যাবুলাস ডিজাইন ভেরি ট্রেন্ডি ডিজাইন ভেরি অ্যাস্থেটিক লুকিং ডিজাইন হ্যাঁ ভেরি ভিজুয়ালি প্লিজিং হ্যাঁ এইসব অ্যাডজেক্টিভ ম্যাডজেক্টিভ ইউজ করবেন হ্যান্ড দেন আমি এগুলো দিয়ে তারপরে যখন হবে না তখন যখন কাস্টমার বলবে যে না ঠিক আমার তো অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে কাস্টমার নিমরাজি হবে যে হ্যাঁ আমার পছন্দ হয়েছে বাট আমার তো বাজেটে কুলাইতেছে না তখন আপনি আপনার অস্ত্রটা বের করবেন তখন আপনি আপনার বন্দুকটা বের করবেন তখন আপনি যে গুলিটা মারবেন সেটা হচ্ছে এরকম যে ওকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর সিচুয়েশন সো জাস্ট ফর ইউ একদম এক্সাক্টলি এই জিনিসটা ইউজ করবেন জাস্ট ফর ইউ জাস্ট ফর দিস ওয়ান্স ইউ ক্যান হ্যাভ দিস ডিজাইন ফর এত ডলার্স বা আপনি নতুন এখানে আপনি এত ডলার এখানে আপনি কত কোন প্রাইসটা বলবেন এখানে আপনি নতুন প্রাইসটা বলবেন ফর এক্সাম্পল কাস্টমার আপনাকে আপনার সাথে মোলামুলি করতেছিল পঞ্চাশ ডলার একটা জিনিস নিয়ে এখন আপনার আপনি ডিসাইড করছেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দশ ডলার একটা ডিসকাউন্ট দিব আপনি চল্লিশ ডলারে নামবেন হ্যাঁ বা পঁয়তাল্লিশ ডলার নামবেন যেটাই হোক তো তখন আপনি এই প্রাইসে নাম বলবেন জাস্ট ফর ইউ জাস্ট ফর দিস ওয়ান্স ইউ ক্যান হ্যাভ দিস ডিজাইন ফর ফর্টি ডলার্স নতুন প্রাইসটা বলবেন কত ডিসকাউন্ট দিলেন সেটা কিন্তু আপনি বললেন না ডিসকাউন্ট শব্দটাও কিন্তু আপনি উচ্চারণ করলেন না আপনি কি বললেন যে শুধু তোমার জন্য জাস্ট এইবারের জন্য আমি তোমাকে এটা চল্লিশ ডলারে দিচ্ছি পঞ্চাশ ডলার এটা চল্লিশ ডলারে দিচ্ছি দ্যাটস ইট অথবা আপনি এটাকে এভাবে করতে পারেন পার্সেন্টেজ আনতে পারেন যে জাস্ট ফর ইউ জাস্ট ফর দিস ওয়ান্স ইউ ক্যান হ্যাভ দিস ডিজাইন ফর টেন পার্সেন্ট লেস দশ পার্সেন্ট লেস বা পনেরো পার্সেন্ট লেস অথবা টোয়েন্টি পার্সেন্ট লেস just for you just for this once once man we once upon a time jeta na we once upon a time she once just for you just for this once you can have this design for at a percent less boom shesh kahini khatam oi sale apni obosshoi paben eta apni likhe rakhen guarantee dichhi na guarantee ami dibo na pore apnar je amake eta dobe na guarantee dichhi na guarantee koi recording e apnake amake ne shonabe je guarantee no guarantee ami dei na karon ektu age ami bolchi je guarantee dewa dao uchit na okay so discount dar torika hocche eta trust me apni just ei jinish ta jodi likhte paren je just for you just for this one er mane ki eta theke dui ta kaj hocche apnar ek number hocche je you are গিভিং আপনি সেলটা সিকিউর করতেছেন দ্যাটস দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি সেকেন্ড প্রায়র সেকেন্ড যেটা আপনার লাভ হচ্ছে সেটা হচ্ছে কাস্টমার কাছে কিন্তু এটা ডিসকাউন্ট হবে বলে মনে হচ্ছে না কাস্টমার মনে হচ্ছে যে আপনি তাকে একটা ফেভার করতেছেন তাকে একটা অনুগ্রহ করতেছেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার জন্য আমি এটা এবার কমায় দিলাম মনে সময় যেটা হয় না যে বাজারে কেনাকাটা করতে গেলে যখনই আপনি ধরেন আপনার একটা থ্রি পিস পছন্দ হয়ে গেছে বাট ব্যাটা স্ট্রিক্ট তো আপনি বললেন যে না ভাই আমার তো বাজেটে হইতেছে না আমার এত এত আমি এত কিনতে পারবো না আমি এটা নিতে পারবো না তখন আপনার বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার জন্য আপনার জন্য আপনার জন্য আমি कस्टमर मध्यम से আপনি যদি এইভাবে জিনিসটা ক্লোজ করতে পারেন অবশ্যই 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 ইউ উড বি ক্লোজিং দ্যাট সেল সো ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা এটা নিয়ে এত আলোচনা করলাম কি জন্য কারণ দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অস্ত্র এবং দিস ইজ ইউর ফাইনাল অস্ত্র হ্যাঁ আপনার ফাইনাল ওয়েপন আচ্ছা এরপরে আমরা এর আগে দেখছিলাম কি চিপ বলা যাবে না সো চিপ আরও বলা যাবে না এক্সাক্টলি ওইটার সাথে এটা রিলেটেড সেটা হচ্ছে যে চিপ আরও বলা যাবে না তো চিপ যেহেতু বলছেন যে আচ্ছা চিপ ডিজাইন হ্যান্ডেল চিপ আরও বলা যাবে না যে আমি ওর থেকে সস্তায় করবো আই ডু ইট অ্যাট এ চিপার রেট তার মানে হচ্ছে আপনি প্রাইস দিয়ে আরেকজনকে বিট দিতে যাচ্ছেন প্রাইস দিয়ে আরেকজনকে আরেকজনের কাছ থেকে অর্ডার কেড়ে নিতে যাচ্ছেন দিস ইজ আ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস ডোন্ট ইউজ দিস ওয়ার্ড চিপার 
তো আপনি যখন বলবেন যে মাই লোগো ইজ চিপার বা মাই ডিজাইন ইজ চিপার মানে হচ্ছে আপনার শুধু আপনার প্রাইসই কম না আপনার এটা কোয়ালিটিও খারাপ সেটাই কাস্টমার বুঝবেন আচ্ছা দেন হচ্ছে কম্পিটিটর কম্পিটিটরদের কথা তুলবেন না যে আচ্ছা আমার কম্পিটিটররা কত বিট করছে বা আর ইউ টকিং টু এনি এনি আদার ফ্রিলান্সার হ্যান দেন হাবি এই জিনিসগুলো না ওঠানোই বেটার কারণ এটা শুধুমাত্র তিক্ততাই তৈরি করে এবং কাস্টমার যদি আরও যদি কারোর সাথে কথা বলেও এটা কাস্টমারের রাইট ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি রাইট টু আস দ্যাম অ্যাবাউট দ্যাট সো ডোন্ট ব্রিং আপ ব্রিং আপ এনি থিং অ্যাবাউট দ্য কম্পিটিটরস বা আপনার আপনার ফেলো যে ফ্রিলান্সার তাদের কথা না ওঠানোটাই বেটার আচ্ছা দেন হচ্ছে প্রাইস প্রাইসের কথা যেহেতু কস্ট কস্ট এবং প্রাইস এই দুটা সেম সাউথ ইন্ডিয়ান র্যামনে বলে প্রাইস হোয়াটস দ্য প্রাইস অন দিস থিং দিস ইজ নট দ্য রাইট প্রাইস স্যার স্যার ইউ আর লুকিং ফর দ্য রাইট প্রাইস আই নো আই ক্যান ডু ইট ফর এ চিপার প্রাইস ওই যে সাউথ ইন্ডিয়ান সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন একটা একবার ওই ওয়াটার সিকিউরিটির বা ওয়াটার পিউরিটির উপর একটা পিউরিফিকেশনের উপর একটা ইয়েতে গেছিলাম ওটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার পিউরিফিকেশন ওই টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির জন্য ওখানে শ্রীলঙ্কা থেকে এবং সাউথ ইন্ডিয়া থেকে কয়েকজন ইয়ে আসছিলেন এক্সপার্ট আসছিলেন ওটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আইএফসি আইএফসি এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সৌজন্যে জিনিসটা হয়েছিল তো ওখানে ইনভিটেশন পাইছিলাম ওখানে গেছিলাম ওখানে একজন সাউথ ইন্ডিয়ান একজন এক্সপার্ট ছিল ওয়াটার এক্সপার্ট ছিলেন সো উনি এমনি বলতেছিলাম যে সো দ্য প্রাইস সো দ্য বাইয়ার ইজ আস্কিং ফর এ প্রাইস দ্যাট ইজ দ্য বেট হাইয়ার সো দ্য ড্রাইয়ার সো পরে বুঝলাম যেটা হচ্ছে বায়ারের কথা বলছে বায়ার দ্য বায়ার ইজ আস্কিং ফর এ হায়ার প্রাইস এটাই সে বলে দ্য বাইয়ার ইজ আস্কিং ফর এ প্রাইস দ্যাট ইজ আ লিটল বেট হাইয়ার সো দ্য ড্রাইয়ার ইউ আর ইউজিং সো এটা হচ্ছে ড্রায়ার ড্রায়ার যেগুলোতে কাপড় শুকায় আর কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রায়ার যেগুলো ওগুলো হচ্ছে অনেক বড় এক একটার মধ্যে মোটামুটি এক দুই টন করে লোড করা যায় সো সাউথ ইন্ডিয়ান রেবের কথা বলে দিস রিলি ফানি আচ্ছা শাকিলা জামাল মাত্র জয়েন করতেছেন আর শাকিলা জামাল রোজই লেট করেন এবং আরও অনেকেও দেখছি যে আমি ক্লাস আমি শুরু করছি হচ্ছে আমি এখান থেকে বসা আছে হচ্ছে দশ দশটা তিন বা দশটা পাঁচ থেকে দেন আমি ডেডলাইন দিয়েছিলাম যে দশটা বিশের মধ্যে আপনারা জয়েন করে ফেলবেন দেন এটার পরে দেখছি যে দশটা চল্লিশ দশটা পঞ্চাশও লোকজন জয়েন করছেন এবং এখন ইটস ইলেভেন সিক্সটিন সো আর নো হোয়াটসঅ্যাপ ডিল গিয়ে আমি এটা নিয়ে কোনো ক্লাসে এটা নিয়ে আমি কোনো এটা নিয়ে আমি স্কেলিক করি না এবং পরে কোনো কথা বলতে পারি না বাট দিস ইজ রিয়েলি আনপ্রফেশনাল অ্যান্ড দিস ইজ রিয়েলি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং যেটা হচ্ছে যে ওই যেটা হয় যে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মিস করে ফেলেন তো কারণ সব সময় তো পুরাটা তো রেকর্ড করা হয় না কিছু জিনিস কিছু জিনিস হয়তো আমি প্রায় আলোচনা করি ভূমিকা কিছু কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি ব্যাপার সবাই থাকে তো জিনিসগুলো মিস হয়ে গেলে দেখেন আপনাদেরই কিন্তু লস হয় বাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড কারণ হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি এবং কারণ দেখেন আমরা আমিও কিন্তু ভুক্ত ভোগে আমারও ইন্টারনেট গেছে আমারও কারেন্ট গেছে সো ব্যাপার হচ্ছে দেয়ার ইজ নাথিং উই ক্যান ডু বড় সো এটা অ্যাকচুয়ালি কিছু মতের ব্যাপার সো এনিওয়েজ ওইটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করি আগে বাড়ি এনিওয়েজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং আচ্ছা তাহলে এখন থেকে জাস্ট একটু ট্রাই টু পে অ্যাটেনশন হ্যাঁ ওকে ওকে নো রিস আচ্ছা এরপর আমরা বোঝার জন্য ছিলাম প্রাইস প্রাইসের কথা বলতেছিলাম সো প্রাইসের কথা যেটা হচ্ছে প্রাইস যেহেতু কস্ট আপনি বলতে পারবেন না প্রাইসও বলতে পারবেন না কস্ট আর প্রাইস দুইটার মধ্যে দোজ আর অ্যাকচুয়ালি ভেরি সিমিলার সো দেখেন তো এটার ক্ষেত্রে আমরা কস্টের ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম যেটা এটার এগেনস্টে বা এটার পরিবর্তে আমরা কী বলতে পারি ইনভেস্টমেন্ট এগেন যে দ্য প্রাইস ফর দ্য লোগো উড বি এত এটা না বলে দ্য ইনভেস্টমেন্ট ফর দ্য লোগো হ্যাঁ বা ইউর ইনভেস্টমেন্ট আপনি আরও সুন্দর করে বলতে ইউর ইনভেস্টমেন্ট ফর দ্য লোগো ধরেন কাস্টমার আপনাকে একটা ব্রোশোর ডিজাইনের জন্য নক করছে বা ধরেন একটা ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি ডিজাইন করতে বলছে তো ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি মানে কি এটা টোটাল প্যাকেজ এখানে কী কী থাকবে এখানে বিজনেস কার্ড ডিজাইন থাকবে এখানে লেটার হেড ডিজাইন থাকবে এখানে হয়তো এনভেলপ ডিজাইনও থাকতে পারে আপনার রিসেন্টলি হয়তো আপনার রিসেন্টলি আমি দেখছি যে আপনার এনভেলপ ডিজাইন ডিজাইন করছেন ভেরি সুন্দর খুবই সুন্দর হয়েছে ভেরি বিউটিফুল তারপর আপনাদের আর কি থাকতে পারে হ্যাঁ বাইফোল ট্রাইফোল ব্রোশোর থাকতে পারে ব্যানার থাকতে পারে ফেসবুক ব্যানার থাকতে পারে অনেক কিছু থাকতে পারে সো এটা করতে বলছে সো ধরেন আপনি সবগুলো মিলা প্রাইস আসছে হচ্ছে আড়াইশো ডলার বা তিনশো ডলার সো আপনি বলবেন যে দ্য প্রাইস ফর দ্য বান্ডল এটা আপনি বলবেন না দ্য প্রাইস ফর দ্য বান্ডল এটা আপনি না বলে বেস্ট হচ্ছে যে দ্য ইউ
कस्टमर के लिखबे योर इन्वेस्टमेंट फर दिस बंडल योर इन्वेस्टमेंट फर दैट होल पैकेज उड बी आढ़ाई डलार शेष जस्ट ये लाइन दी योर इन्वेस्टमेंट तेल कस्टमर का जिस जिसटा क्योंकि कस्टमर तक देखें जर मूला मूलि कर प्रवणता एक कमे जाए कारण हम ना कस्टमर प्राइस कथा जो आसें तक क्योंकि कस्टमर माथा आसें ओ दाम यो तेल जी मूला मूलि कर कारण दाम मूला मूलि जिस सम्पर्कित सो डोट से प्राइस इन्भेस्टमेंट तो कस्टमर मान हो हाँ ये जिस पे हम आपना बनियोग करते ही सो दुटार मध्य क्योंकि अनेक तफात ओके सो जो ये प्राइस और कस्ट दुटे अपना यूज करते पर तर बदले यूज करब इन्भेस्टमेंट अच्छा उन्नीस नम्बर जो आज हम फर बेडन फर बेडन टैबू एगू यूज करबें ना हाँ अभी एर आगे रिसेंटलि एक जिस देखी जो रिसेंटलि ना इट एक्चुअल मास चार आगे आई थिंक हाँ फेयरलि रिसेंटलि सो अपन ही एक सिनियर आपू उन्नी जो करते हैं नाम बोलो ना उन्नी जो करते नाम आज मन मैं अनेक आगे बैच सो उन्नी जो करते हैं जो उन्नी कस्टमर के बोलते हैं जो देश मेरा अफि क्च करते फर पेडेन देश में मेरा बहरे जो पे ना मैंने सोचा कथा एक सीम्पैथी नवर चेषा करट एक्चुअलि कि मेरा बहरे जो पे ना आई उड से बांग्लेश मेरा जो परिमाण फ्रीडम उपभोग कर अनेक कम ही पाए अन्न्य देश में फर एक्साम्पल आप मिडिल इस्टर कथा चिंता करें मिडिल इस्टे धारे गाचों फ्रीडम पाए ना ओके मिडिल इस्टर कथा बद दिल मिडिल इस्टर पर मिडिल इस्टर पर मालयिया इवें ये आसि भियेतनम यू देश आई सब जगह तो क्योंकि फिमेल एत फ्रीडम पाए ना हाँ इवें चायना तो कि चायना जैपान यूब जगह तो अनेक रेस्ट्रिकशन आज है यूर बेपारे एक्चुअल उन्नत विषय कथा बार्ता है ना बाट एक्चुअलि जरा जा रहा देशे थे ता दे हाव शेयर जोने अनेक रेस्ट्रिकशन आज है तो बांगे से मोटामोटी बोलते गले प्रचुर फ्रीडम मानस उपभोग कर तपर पीपल आर अलवेज सेंग जथेष सूझ नहीं दें आई जाए नो वाई दे से फैमिलिस्टरा जिसगूल के आो बे बेसिगू के बड़ो बड़ो एजेंडा तैरि कर बाट एक्चुअलि क्योंकि एरक किस्टिट्यूशन नहीं एनीस सो बांगे क्योंकि एक्चुअलि मेरे जो एम कि नहीं जो करा फर बेडन एक्चुअल हाँ सोसाइटी है तो किस जिन नहीं कटाक्ष कर हाँ दें वो तो ऐले बेपारों को वो अनेक बेपार ही कर सोसाइटी खराब किस देख ले सोसाइटर चोखे जो लागे खराब हूँ भलो मैं सोसाइटर का एक्सेप्ट होना सोसाइटी वो देख ले से एक कटाक्ष कर करी सबाई करी ओके सो फर बेडन क्योंकि एक्चुअलि ना क्यों इसे क्यों ल ल प्रयोग प्रयोग करके थामाते पर यू कैन यू कैन स्टील डू दिस यू कैन स्टील डू दैट थिंग यू आर स्टील फ्री टू डू दैट थिंग एक्चुअलि फर बेडन मान कि अपना एकदम निषिद्ध जो शुद्म सोसाइटी ना सोसाइटी सरकार ल सबकि मिले जो आपके प्रतिहत करना करते प्रतरोध करा हे फर बेडन अथवा टैप सो दर इज नाथिंग फर बेडन इन आर कान्ट्री एरक कि मैं मेरे जो एरक आलदा किसू करा नहीं सो यू कैन नट से दैट वर्ड तो जो हे अने सीम्पैथी नवर जो अने सीम्पैथी क्या लगाए सिक्यू कर चीप ट्रिकटा यूज कर डोट डू दैट इट खामाखा शुद्ध शुद्ध देशे ही बदनाम है कि दरकार शेषे यार जिस देखें जर बेपार फरेंारा यूजलि एरक गंध पेले स्केलेट करते पसंद करे सो से देखें जगह वार्ड अफ माउथ क्योंकि खूब दुख स्प्रेड कर सो तक शुद्ध शुद्ध बांगलेशी फ्रिलान्सर नाम एक बदनाम एम इंडियन फ्रिलान्सर नाम तो बदनाम आसे ही बांगलेशी फ्रिलान्स फ्रिलान्सर दो कि बदनाम आसे और जिस वाइड स्प्रेड है तो दरकार की जिस तैरि कर तैना देख लें कि आगे ब्लैक लाइफ मैटर एट नहीं हिज इश्यू हो गो तैना ये वर्ल्ड वाइड छड़ा पड़े बट को भाई थामाना जा कैंड लाइक दैट सो यब बेपारे दिज दिज थिंगस दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर सो आनलेस यू आर रियलि चैलेंज उथथ सामथिंग प्रयोजन सिंगेचार 
সিগনেচার আর কি সো সাইন সিগনেচার দস্তখত টিপসই যেটাই বলেন এগুলার কোনো কথাবার্তা বলা যাবে না ক্লায়েন্টকে কারণ হচ্ছে রাদার দ্যান অ্যাসিং দেম টু সাইন এ ডকুমেন্ট অ্যাজ ফর দ্য অ্যাপ্রুভাল যেটা আমি তখন দেখছি বলছিলাম এই লাইনটা অবশ্যই লিখবেন ওকে আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড হোয়াট নিডস টু বি ডান অথবা আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্যাট ইউ নিড দিস 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 অ্যান্ড দ্যাট প্রোডাক্ট অ্যান্ড আই উইল ডেলিভার ইউ অ্যাট দিস রেজলিউশন এটা হচ্ছে আপনি কোয়ালিটিটা বললেন অ্যাট দিস কোয়াল অথবা অ্যাট দিস কোয়ালিটি উইদ ইন এত উইদ ইন সেভেন ডেজ বা ড্যাশ 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 ডেজ অ্যান্ড ফর ড্যাশ প্রাইস এই লাইনটা অবশ্যই আপনারা লিখবেন এই একটা লাইন হ্যাঁ একটা লাইন কাজ শুরু করার অবশ্যই লিখবেন এটার এগেনস্টে যখন কাস্টমার ওকে এটা পাঠানোর পর কাস্টমার যখন বলবে ইয়া ওকে প্রোসিড বা কিছু একটা লিখবে হাঁ বোধ কিছু একটা অ্যাফর্মেটিভ কিছু একটা লিখবে অনলি দেন ইউ শুড গো হ্যাড উইথ দিস লাইন ওকে কারণ এটাই হচ্ছে আপনার সফট অ্যাপ্রুভাল এটাই হচ্ছে আপনার সফট কন্ট্রাক্ট কিন্তু ওই দস্তখত মস্তখত এগুলো কিছু চাইতে পারে না এবং বিদেশের লোকজন ফিঙ্গার প্রিন্ট এবং সিগনেচার এইসব ব্যাপারে খুব সেন্সিটিভ সো ডোন্ট সে এনিথিং অ্যাবাউট সায়েন্স সিগনেচার বা এইসব ব্যাপার এরকম জাতীয় এইসব টিপ এইসব জাতীয় কিছু বলবেন না ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে কমিশন কমিশনের ব্যাপারটা এটা আপনি সেলস সেলসের অ্যাঙ্গেল থেকেও বলতে পারবেন না মার্কেট প্লেসের অ্যাঙ্গেল থেকেও বলতে পারবেন না কারণ যেটা হচ্ছে যে ফাইবার এবং ওয়ার্ক আপ ওয়ার্ক যেখানে আপনি কাজ করেন না কি জন্য বা ফ্রিল্যান্সার ডট কম বা পিপল পার আওয়ার যেগুলোতে আপনি কাজ করেন না কি জন্য কোনো জায়গায় কোনো খানে আপনি কিন্তু ফুল জিনিসটা আপনি ক্যাশ আউট করতে পারবেন না আপনি যা ইনকাম করছেন পুরো জিনিসটা আপনি ওখান থেকে নিতে পারবেন না কারণ হচ্ছে ওদের একটা কমিশন থাকবে যে প্ল্যাটফর্ম আপনি কাজ করছেন ওই প্ল্যাটফর্মে একটা কমিশন অবশ্যই থাকবে ইউ ক্যান নট মেনশন দ্যাট আপনি যখনই কাস্টমারকে বলবেন যে কমিশন ধরে আপনি তাহলে এটা বা আমি কমিশন ধরে এই প্রাইসটা আপনাকে দিচ্ছি বা আম দিস ইজ দ্য প্রাইস ইনক্লুডিং দ্য কমিশন বা দিস ইজ দ্য প্রাইস এক্সক্লুডিং দ্য কমিশন অথবা আপওয়ার্ক উইল টেক দিস এত পার্সেন্ট কমিশন বা ফাইবার উইল টেক দিস পার্সেন্ট কমিশন এই জিনিসগুলো আপনি কখনোই মেনশন করতে পারবেন না এটা একদম ফরপিডেন এটা মার্কেট প্লেসগুলোকে আপনাকে আপনাকে রেড ফ্ল্যাগ করে দিবে আর আপনি যদি কাস্টমার কিছু কমিশন কমিশন কথা বলেন এটা কাস্টমার customer don't the customer the customers don't like it as well who is it okay আচ্ছা ইলেকট্রিসিটি সমস্যা অন্যান্য আপনাদের সবার এলাকায় কি রকম কার কি রকম সবারই কি কম বেশি ইলেকট্রিসিটি সমস্যা হচ্ছে সারা দিন আচ্ছা ও ওকে দ্যাটস बैड বাকিদের কি অবস্থা मासखने आगे मान गत मासे विशेष गत मास प्रब्लेम छोड़ বাট এই মাসে ইটস মানে বিকামিং একটু বেটার এই এই মাসে কারেন্ট মানে ইলেকট্রিসিটি কম টমে গেছে তো আমি জাস্ট এই জন্য জানতে চাইলাম যে আপনাদের এলাকাগুলোর কি অবস্থা সব এলাকায় কি সেম প্রবলেম কি না আমাদের এখানে এখন যেটা সমস্যা চলতেছে সেটা হচ্ছে পানির সমস্যা চলতেছে পানি বাজে পানি আসে ঘোলা পানি আসে আয়রন আয়রন বেশি ও তাই ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড বাট এটা অ্যাকচুয়ালি কি জন্য যে এটা যেটা হচ্ছে যে এই করোনা কারণ এখন দেখেন বাংলাদেশে ঢাকা শহরে কিন্তু এখন মানুষজন কম প্লাস অনেক অফিস টু অফিস এখনও পর্যন্ত ক্লোজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্লোজ সবগুলো মার্কেট এখন ফুল ক্যাপাসিটিতে খুলে নেয় তো এখন তো ইলেকট্রিসিটি খরচ কম হওয়ার কথা তো হোয়াট আই এম গেসিং ইজ এই সুযোগে কিছু মানুষ ওই ইলেকট্রিসিটির সাথে সম্পর্কে সংযুক্ত বা ওই ডেসা বা বিদ্যুৎ অফিসের যেসব লোকজন তারা কিছু এই সুযোগে হয়তো কিছু দুর্নীতি করে ফেলতেছে ভালোই মানে এই চান্সে করে নিতেছে আশেপাশে আমাদের এখনো কার্ড সিস্টেম হয় নাই 
আমাদের পাশের গুলি আমাদের ও লাইন কাটে না কিন্তু মানে যে মানে ওই বিল একরু হতে থাকে ও ডেম আ হুম আ ওই যে পেনাল 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 হবে I was like, I'm going to go to the commission. 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 i গুনা গুনা আছে এটা একবার খাইলি আপনি তো একদম ঠিক হ্যাঁ এরকম টাইপের যে বক্তব্যগুলো আছে যে সোজা কথা সেল করার জন্য আপনি যে বক্তব্যটা দেন সেটাই হচ্ছে সেলস পিচ তো পিচ শব্দটা কখনো উচ্চারণ করবেন না যারা যারা ইউজ করেন আমি আমি হোপ আই হোপ আপনারা কেউ ইউজ করেন না বা কেউ ইউজ করতে চাইলেও অন্য কোন জায়গা থেকে হয়তো দেখে হয়তো ইন্সপায়ার্ড হতে পারেন ইন্সপায়ার্ড হওয়ার কোনো দরকার নাই এই শব্দটা অল টুগেদার এই জিনিসটা তৈরি করা যাবে না এই এনवायरमेंटটা বা এই অ্যাটমোস্ফিয়ারটা তৈরি করা যাবে না সো বি কেয়ারফুল ওকে আচ্ছা আর দেন হচ্ছে যে কাস্টমার হ্যাঁ কাস্টমারের কথা যেটা বলছিলাম কাস্টমার হ্যাঁ কাস্টমার কাস্টমার মানে যে এটা হচ্ছে যে উই কল देम ক্লায়েন্টস হ্যাঁ বাট বাট দা পি অর দা পিপল উই সার্ভ সো আমরা অনেক সময় ভুলে কাস্টমার বলে ফেলি কাস্টমার না বলাটাই উত্তম ট্রাই টু কল देम ক্লায়েন্টস অথবা পিপল উই সার্ভ এটা আই होप যে আই এম শিওর যে আপনারা অলরেডি এই জিনিসটা এই প্র্যাকটিস শুরু করে দিছেন আপনারা কাস্ট আপনারাও ক্লায়েন্ট বলেন বা সামথিং সামথিং সিমিলার টু দ্যাট তো যেটা হচ্ছে যে কাস্টমার শব্দটা এভয়েড করাটাই উত্তম অলটুগেদার আর দেন হচ্ছে অ্যাডভাইস অ্যাডভাইসের ক্ষেত্রে এখানে একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে যে कस्टमर के आपने एडवाइस दी बन ना बट कस्टमर के एडवाइस आपने चाहिए बन डू नॉट गिव एडवाइस बट सीक एडवाइस हैं आस्क फॉर एडवाइस तो एक बार कस्टमर के एडवाइस दीते जो दी आपने चान बा और उसकोम बुस्तु बा और उसकोम किसी चीज़ दी चान शेखित्रे एक अल्टरनेटिव होच्छे जो आई हैव हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन द पास्ट बोलें जो दिस इज एक्चुअली बा थोड़े इन कस्टमर में बोलते जो लोगो टा दिस लोगो शुड बी ब्लू बट आपने बोल ले बोल ले जो नाइ लोगो टा जैसा दे लाल कलर टा जावे तो उन्होंने जो दिस टाइप्स ऑफ लोगोस आर बेटर इन रेड आई paraphrase korte paren but advice bolen je my advice is the logo should be red but the logo should be, the logo should be red that is my advice ebhabe na bole apni bolen je my from my experience in the past these logos are better off uh, with the red color but these logos are better uh, with red erokom type er apni bolte paren okay so advice but ha customer kono byapare atkaye gele customer advice chabe je i seek your advice on this je ami to ekhane ekta atke gechi ba i am a little confused with this thing i seek your advice ba apni bollen je i am planning to do the logo in uh, red color i seek your advice on this so customer ke seek you seek his advice s w e k seek you seek his advice mane hocche tar advice apni chaachen jante chaachen so ebhabe jinish ta put korben tale hocche ke customer advice chele customer ki important mone korben nijeke but apni jodi advice dite jan tale mone eh ar je pakna ami korte so ei rokom koro dorkar nai ha khub pakna ami koro dorkar nai so ei hocche to amra motamoti 25 ta niyom dekhe felam je kon kon situation ebong motamoti dekhben je ei situation er moddhe apnara ghure phire bar bar pak khaben er moddhe apnader thakte hobe baire usually actually sales e bolam na sales er shop sales e the beauty of sales is সব কিছু পরিমাপ করা সম্ভব এবং সব কিছু একটা নিজস্ব গন্ডির মধ্যে থাকে এখানে আউট অফ দা অর্ডিনারি জিনিসপত্র হয় খুবই কম সো আপনার জন্য সবকিছু অ্যান্টিসিপেট করতে আপনি যদি সবগুলোর নিয়ম কানুন ঠিকমতো জেনে ফেলেন আপনার জন্য সবকিছু অ্যান্টিসিপেট করতে পারাটা অনুমান করতে পারাটা খুবই ইজি এবং সাইকো বললাম আমরা আগে ক্লাস যেগুলো নেগোশিয়েশনের ক্লাসে যেটা দেখছি যে কাস্টমার সাইকোলজি অ্যাকচুয়ালি ডাজেন্ট চেঞ্জ ক্লায়েন্টদের সাইকোলজি খুব একটা চেঞ্জ হয় না দেশ দেশ রং বর্ণ ধর্ম গোত্র এইসব ভেদে কাস্টমারদের সাইকোলজি তেমন একটা চেঞ্জ হয় না বললেই চলে ওকে সো এটা গেল হচ্ছে এই জিনিসটা এরপর আমরা এটার সেকেন্ড পার্টটা দেখব এটা হচ্ছে সেভেন মেজর রুলস অফ সেলিং এই সাতটা নিয়ম মোটামুটি আপনারা ফলো করলে 
আপনাদের সেলসে কোন সমস্যা হওয়ার কথা না অলরেডি আমরা অনেক কিছু কভার করে ফেলছি বাট এই সাতটা জিনিস দিজ আর দ্য পেনাল্টিমেটস দিজ আর দ্য আলটিমেটস বলতে গেলে সো এটা আমরা দেখব ব্রেক কে বাদ হ্যাঁ একটা ছোট্ট ব্রেক আমরা একটা এখন একটা প্রিমিয়ার ব্যাংক বিরতি নিব বা একটা সিটি ব্যাংক বিরতি নিব এই বিরতির পরে আমাদের সাথে যোগ আমাদের সাথে যোগ হলে জানতে পারবেন সেভেন রুলস অফ সেলিং আচ্ছা এটার আগে আমি আপনাদের একটু বলেন নেই আচ্ছা না থাকে ওটা বলবো না আমি অলরেডি ওটা থেকে আমি একজনের আপনার গ্রুপে একজনের একটা ডিজাইন একটা কমেন্ট দিছি একটু চেক করে নেবেন বা এটার ওই কমেন্টটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা ইউজুয়ালি আমি স্টুডেন্টরা কোনো ডিজাইন রিলেটেড কোনো কিছু সাবমিট করলে আমি ইউজুয়ালি ওগুলোতে কোনো কমেন্ট টমেন্ট দিই না বাট এটা বললাম এটা আপনাদের একটু জানার জন্য কারণ হচ্ছে দেখেন একটা একটা ডিজাইন যখন আপনি ক্রিয়েট করবেন বা বা একটা ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি যখন আপনি ক্রিয়েট করতে যাবেন এগুলো কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল জিনিসপত্র কারণ এগুলো লাখ লাখ মানুষ কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছানো হবে এই জিনিসগুলো আপনার কাস্টমারের থ্রু সো ওখানে স্পেলিং মিস্টেক করাটা দিস রিলি আনওয়ান্টেড আপনাদের আমি একটু মানে মাই পার্সোনাল সাজেশন বুড বি যে আপনারা সবসময় এরকম কোনো ডিজাইন করার আগে যেখানে লেখা জোখার ব্যাপার আছে ফন্টের ব্যাপার আছে বানানটা অবশ্যই 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 একটা বার গুগল সার্চ করে হলো বা মাইক্রোসফট ডকুমেন্ট ওয়ার্ডে পেস্ট করে হলো একটা বার স্পেলিংটা একটু চেক করে নেবেন নেভার মানে কখনো এমন কিছু সাবমিট করবেন না যেটাতে স্পেলিং মিস্টেক আছে বা কোনো টাইপও আছে ওকে আমি জিনিসটা আপনাদের আবারও বলতেছি এটা খুবই প্রফেশনাল একটা প্র্যাকটিস এই জিনিসটা থেকে আপনারা কখনোই মানে চুত হবে না এই জিনিসটা থেকে কখনোই আপনারা অ্যাভয়েড করবেন এটা আপনারা অবশ্যই মেনটেন করবেন যে বানান ভুল যাতে কখনো না হয় হ্যাঁ এই জিনিসটা আপনারা খুব খেয়াল করবেন এটা আমি আপনার একজনকে আমি কমেন্ট করে দিচ্ছি আপনার বাকিদের আমি এটা বলেছি স্পেলিং মিস্টেক কোনো হবে বা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক না করাটাই উত্তম যখন আপনি কোনো কিছু লেখা জোখার কোনো ব্যাপার আপনি যখন সাবমিট করতে চান ওকে আচ্ছা তাহলে এখন হচ্ছে এগারোটা পঁয়ত্রিশ বাজে আমরা বারোটা বাজে আমি আমরা আবার কন্টিনিউ করব সো সি ইউ অ্যাট টুয়েলভ বারোটা বাজে আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনের বাকি অংশগুলো শেষ করব ওকে সো গো ফর এ ব্রেক নাও সি ইউ অ্যাট টুয়েলভ হুম জি বলেন ওকে নো ওয়ারিজ নো ওয়ারিজ আপনার সি আর কে একটু জানাই দিন যাতে অ্যাটেন্ডেন্সের সময় আমাকে একটু নামটা জানাইতে পারে হ্যাঁ রাইট Welcome back after the break. Um, so, Ekhon, Amra presentation er baki yong shota niya alo chana kurvo. Those are the most important rules of selling. Um, Karon, Amra achke selling techniques ne kotha bochche. Ebong selling techniques er je bishoy gula. Kichu jini shamra already dekhe palchi. Je kon jini gula bolben, kon jini gula bolben na. Aar then hoche je utar alternative kiki jini bola hoche. Shi gula amra kichu jini dekhe palchi. এখন কিছু নিয়ম যেগুলো আপনাদেরকে অ্যাকচুয়ালি সাইকোলজিক্যালি এবং স্ট্র্যাটেজিক্যালি আপনাদেরকে সেল করতে সাহায্য করবে ওকে আচ্ছা আচ্ছা আর একটু আগে বলে দিই আপনারা কয়েকজন ওই যে এখানে পোস্ট করে ফেলতেছেন যেটা হ্যাঁ যে এখানে পোস্ট করে ফেলতেছেন এখানে পোস্ট না করে যেটা করেন এখানে আপনাদের সিআর যিনি আছেন আপনাদের সিআরকে বলেন এখানে একটা পোস্ট তৈরি করতে পোস্ট তৈরি করে এখানে এই পোস্টে আমাকে মেনশন দিবেন এবং ওটার নিচে কমেন্টে আপনারা আপনাদের বায়োগুলো লিখবেন হ্যাঁ আমি আমার সময় সুবিধা মতো আমি একটু চেক করে দিব ও এটা আচ্ছা 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 যারা আমি একটু রিফ্রেশ করি না আমি এটা এখনও রিফ্রেশ করি নাই জি জি নখ দিয়েন এখন সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে যে রিপ্লাই পাবেন সেটা সবসময় শুনে না কারণ সবসময় অ্যাকচুয়ালি ইয়েতে থাকি না আমি সবসময় থাকি না বাট আমি হ্যাঁ বাট আমি হ্যাঁ বাট আমি যখন দেখতে পাবো আমি চেষ্টা করবো তাড়াতাড়ি একটু রিজার্ভ করে দেয় হ্যাঁ এই বাট এখানে ঠিক আছে এখন ঠিক আছে সো এই যে এখানে ঠিক আছে এখানে আপনারা একটু আপনাদের এগুলো পোস্ট করতে থাকেন আমি আমি যখনই সময় পাবো আমি একটা একটা করে দেখে রিভিউ ওখানে এখানে কমেন্টে রিভিউ এখানে রিপ্লাইতে আমার ফিডব্যাকটা দিয়ে দেবো ওই অনুযায়ী আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নিন ওকে আচ্ছা 
first rule of selling is don't be a yes man ar apnader khetre jeta seta hocche je yes woman to don't be a yes man yes man mane ki yes man mane hocche je onek dhoroner ek dhoroner manush dekhen na je ji huzur ha ji huzur ha ji ji sahib ha je ekdom thik ji ja ja bolechen sir ha thik ache orokom ji huzur ji huzur korte jaben na eta hocche oneke jeta hoy je मतुक सब समय हाँ बोलने सुविधा कसुविधा सुविधा एकटाई हाँ अपनी कन्फ्लिक्ट तो क्षेत्र एवयड करते अनुरोधे ठेक रखते बुझे ना बुझे हाँ बोल ना बुझे हाँ बोलें ना एवं सबकिपारमनलि देखी जो अपना मार्केट प्लेस प्रथम चाबें मार्केट प्लेस जो अपने प्रोफाइल क्रिएट हो आनी जमन आपनर कस्टमर प्रोफाइल क्लायंट प्रोफाइल देखते पान अपना क्लायंटो क्योंकि तेमी अपन प्रोफाइल देखते पाए ओके सो उपाय खुबी सहज अल्प कटा पोस्ट थे तेम पोस्ट ना थे स्कूले जयन कर स्टाडी कर डेट अफ बार्थ देखा जा मैं डेट अफ बार्थ दिसे मात्र वज बर्न इन नाइनटीन नाइन वन नाइनटीन नाइनटी नाइन चाप दिए समय भलो रिव्यू लोप देखा प्राइस पोषा ना ओके प्राइस एकदम ही बेमानान हो जाए सो एन से क्षेत्र में करते गले प्रेसारे समय तो ठीक कस्टमर खराबारे खुबर्टेंट 
বেশি টেকনিক্যালিটিতে চলে যায় যেমন আপনারা যখন গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতেছেন তখন ইউ নো অ্যাবাউট সার্টেন টেকনিক্যালিটিস বা সার্টেন জার্গনস কিছু টেকনিক্যাল টার্ম আপনারা শিখে ফেলছেন যেগুলো কিন্তু আমাদের নর্মাল মানুষদের পক্ষে জানা পসিবল না ফর এক্সাম্পল রাস্টার ভেক্টর দেন রেজলিউশন টিপ ফাইল বিএমপি ফাইল দেন পিএসডি ফাইল টেম্পলেটস বা পিএসডি টেম্পলেটস এই টেম্পলেটস এআই টেম্পলেটস দেন হচ্ছে সিডিআর ফাইল যেটা আর কি কোরেল ড্রতে ইউজ করে দেন ভেক্টর ট্রেসিং দেন ক্লিপিং প্যাথ তারপর বিভিন্ন টুলসের ব্যাপারে আপনারা জানছেন পেন টুল হ্যান তারপর র্যান্ডম সিলেকশন টুল হ্যান তেনা অনেক কিছু আছে সো অনেক টেকনিক্যালিটিস কিন্তু আপনারা অলরেডি শিখে ফেলছেন তো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে যদি আপনারা এইসব এত কিছু টেকনিক্যালিটি দিয়ে আপনার কাস্টমারকে বুঝাতে যান যে ওকে আমি বুঝি এখন লোগো বানাতে হবে বা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাকে যে জেপে একটা দিচ্ছেন এটা থেকে এটাকে এটা থেকে পিএনজিতে এটা থেকে ভেক্টর তৈরি করতে হবে তো আমি যেটা করবো আমি পেন টুলটা নিবো পেন টুলটা নিয়ে এটাকে এখানে এখানে সিলেক্ট করবো তারপর এই টুলটা নেব তারপর ফার্স্ট টুল ইউজ করবে হ্যাঁ তারপর এগুলো এভাবে যদি পুরো প্রসেস আপনি লিখে দেন তাহলে যেটা হবে যে কাস্টমার নিজে এটা করে দিবে হ্যাঁ নিজে এটা করে ফেলবে অনেকে আবার অনেকে যেটা করে যে হ্যাঁ পুরো প্রসেস হয়তো লিখে না বাট যেটা করে সেটা হচ্ছে যে বলে দেয় যে হ্যাঁ আমি এই টুল ইউজ করব এই সফটওয়্যার ইউজ করবো এটা এভাবে করবো এত টেকনিক্যালিটিতে যাওয়ার দরকার নেই ওকে আই উইল ডু দিস কাস্টমার যতটুকু টেকনিক্যালিটি ইউজ করছে ততটুকু টেকনিক্যালিটি ব্যবহার করবেন আর তার চেয়ে বেশি যদি লাগে অল্প একটু অল্প একটু টেকনিক্যালিটি ইনফরমেশন শেয়ার করবেন ডোন্ট শেয়ার টু মাচ ইনফরমেশন কারণ হচ্ছে আপনার যে টেকনিক্যাল নলেজ এটাই কিন্তু আপনার স্কিল এবং এটাই কিন্তু আপনার সম্পদ এটা যদি আপনি একদম পুরাটাই একদম স্টেপ বাই স্টেপ শেয়ার করে দেন তাহলে কাস্টমার যেটা করবে কাস্টমার এগুলো এগুলো ফলো করে গুগল করে করে নিজে এটা নিজেই করে নিতে পারবে হ্যাঁ তাই না সো যেটা হচ্ছে যে আর যেটা হচ্ছে অনেক সময় যেটা হয় অনেক সময় বেশি টেকনিক্যালিটি ইনভলভ করলে বা বেশি টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলে কাস্টমার কনফিউজ হয়ে যায় এবং কাস্টমার বেশি কনফিউজ হয়ে গেলে তাহলে বলে যে না থাকে এখানে না আমি যার সাথে কাজ করে কমফোর্ট ফিল করব তার সাথে কাজটা করব সো যে সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে খুব বেশি জার্গন ইউজ করা থেকে আমি মনে করি যে বিরত থাকাটাই উত্তম সেলিং এর একটা সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ওভার সেলিং অ্যান্টাই সেলিং যেটাকে বলে এটা হচ্ছে ওভার সেলিং সো ওভার সেলিংটা হচ্ছে আপনি খুব বেশি যখন ইউর মানে উই ইউর ট্রাইং টু হার্ড এটা কয়েকভাবে এটা কয়েকভাবে হয় জিনিসটা ফার্স্ট অফ অল যেটা হতে পারে যে আপনি বলতে পারেন এভাবে করতে পারেন যে স্যার আমার প্রোডাক্টটা নেন আমার প্রোডাক্টটাই সেরা এই প্রোডাক্টটা বেস্ট এরকম ভালো প্রোডাক্ট মানে ইউ আর হাইপিং ইউর প্রোডাক্ট আ লিল বিট টু মাচ একটু বেশি প্রশংসা করে ফেলতেছেন নিজের ঢোল একটু নিজেই পেটাচ্ছেন বেশি এটা যেমন আমাদের সোলাইমান সুখন স্যার যেটা বলেন যে নিজের ঢোল নিজেকেই আজ এখনকার এখনকার সময়ে নিজের ঢোল নিজেকেই পেটাতে হয় না হলে এই ঢোলটা যদি আপনি অন্যকে পেটাতে দেন তাহলে সে হয় এত জোরে পেটাবে যে ঢোলটা ফেটেই যাবে আর না হলে এত আসতে পেটাবে যে কোনো আওয়াজই হবে না সো যেটা হচ্ছে যে কারণ লাই দ্যাট সো ইউর আপনি ইউর বেরিং ইউর ওন ড্রামস আপনি নিজের ঢোল এত জোরে পেটাচ্ছেন যে ঢোলটা ফেটে যাওয়ার উপক্রম তো যাই হোক সেটা হচ্ছে যে এটা নিজেরটা নিজে পেটাতে গেলেও হতে পারে সো এটা হচ্ছে যে মানে মেনটেইন আর ফাইন লাইন হ্যাঁ নিজের প্রোডাক্টের প্রশংসা তো অবশ্যই করতে হবে নিজের প্রোডাক্টের প্রশংসা না করলে সেল হবে কিভাবে এখন নিজের প্রোডাক্টের প্রশংসা প্রশংসা তো আপনি করবেন বাট এটা একটা একটা লিমিটের মধ্যে থাকতে হবে ডোন্ট রিক এখানে যেটা লেখা দেখেন ডোন্ট রিক অফ ডেসপারেশন ইফ ইউ রিক অফ ডেসপারেশন নো ওয়ান উইল বি অ্যাট্রাক্ট স্যার এটা নেন ওটা নেন যেমন আপনি একটা জিনিস দেখেন যখন আপনি একটা মার্কেটে যান যখন একটা মার্কেট প্লেসে আপনি যান ওখানে দেখেন যেসব কাস্টমার যে কোনো সেলসম্যানগুলো আপনি স্যার এটা নেন ম্যাডাম এটা দেখেন ম্যাডাম এটা নেন ম্যাডাম এটা এটা নেন এটা পেস তো আপনি কি বিরক্ত হয়ে যান না আপনি তখন চান যে এর এর পিছু এর পিছু এই এই লোকটা পিছু ছাড়লে ভালো হয় বা এই লোকটা আমার থেকে এখন দূরে থাকলে ভালো হয় বা এই এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়ে খুঁজতে থাকেন আপনি সময় তাই না সো ডোন্ট বি টু পুশি এবং এই আরেকটা জিনিস ওয়েন ইউ বি টু পুশি যে স্যার এটা নেন স্যার প্লিজ এটা নেন স্যার প্লিজ এটা ভালো এটা এইভাবে যদি করতে থাকেন ইউ সাউন্ড লাইক অ্যান ইন্ডিয়ান সেলসম্যান এবং ইন্ডিয়ানদের ইন্ডিয়ান ফ্রিল্যান্সার এবং ইন্ডিয়ান সেলসম্যান এবং ইন্ডিয়ান কল সার্ভিস কাস্টমার সার্ভিস এজেন্টদের এদের পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বদনাম আছে 
নো ওয়ান ওয়ান্টস টু টক টু দিস কাইন্ড অফ পিপল তাদের সাথে কথা বলে কেউই কম ফরেনাররা ইউজুয়ালি একদমই কমফোর্ট ফিল করে না সো ডোন্ট বি টু পুশি বি কনফিডেন্ট বি কাম বি কম্পোজ এবং এটা হচ্ছে যে আপনি আপনার চেষ্টা করবেন বাট চেষ্টার পরে এক্সট্রা এফোর্ট এখানে দেওয়া যাবে বা এক্সট্রা চাপাচাপি করতে যাবেন না তাইলে যেটা হবে যে হিতে পেপরিত হয়ে যাবে সো যেটা হচ্ছে যে এখানে যেটা লেখা বলা আছে দেখেন যে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ সেলস লাইক ডেটিং ইটস কাইন্ড অফ লাইক ডেটিং যেটা হয় যে ফার্স্ট ডেটে গিয়ে যদি ফার্স্ট ডেটে গিয়ে যদি লোকজন বিয়ে সাথে কথাবার্তা বলা শুরু করে দেয় হ্যাঁ বাচ্চা কাচ্চা কটা হবে বিয়ে সাথে কবে হবে বিয়েতে বিয়েতে কী কী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান করবে হ্যাঁ তাহলে যায় তাহলে কি দ্যাট সাউন্ডস টু মাচ অফ ডেসপারেশন সো এরকম যদি ডেসপারেশন যদি আপনি শো করেন ওল বি ট্রাক্টেড টু ইউ ওকে সো ইউ হ্যাভ টু বি ক্যাজুয়াল উইথ ইউর সেলস টেকনিক্স অ্যান্ড অ্যাক্ট লাইক ইউ ডোন্ট কেয়ার মাছ টু ইউ ডোন্ট কেয়ার মাছ টু মেক দ্য সেল মানে একদম এই সেলটা না হয়ে যায় আপনার একবার রুজি রুটি বন্ধ হয়ে যাবে ডোন্ট লেট দ্যাম আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ডোন্ট লেট দ্যাম সেন্স এনি অফ দ্যাট আর যেটা হচ্ছে যে আপনার যদি একদম কোনো অর্ডার পাচ্ছেন না একেবারে ডেসপারেট সেই ক্ষেত্রেও আপনি কখনো এরকম ডেসপারেশন শো করেন যে না স্যার প্লিজ এই অর্ডারটা দেন নাহলে না হ্যাঁ মরে যেতেছি হ্যাঁ তেন হয়ে যাবে এইসব এইসব জিনিসটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন এবং যেটা হচ্ছে যে ট্রাই টু পোজ ইট লাইক আ প্রিভিলেজ হ্যাঁ আপনি যেটা হচ্ছে আপনি কাস্টমারকে প্রোডাক্ট দিচ্ছেন আপনি কাস্টমারকে একটা প্রিভিলেজ দিচ্ছেন তখন দেখেন আমরা একটা লাইন বলছিলাম যে জাস্ট ফর ইউ জাস্ট ফর দিস ওয়ান্স ইউ ক্যান হ্যাভ ইট ইউ ক্যান হ্যাভ ইট ইউ ক্যান ওন দিস হ্যাঁ কাস্টমারকে লিখবেন যে ইউ ক্যান ইউ ক্যান ওন দিস ইউ ক্যান বি দ্য ওনার ধরেন কাস্টমার আপনাকে একটা ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি ডিজাইন করতে বসে যে প্যাকেজটা কথা আমরা বলছিলাম যেটাতে ওই যে বিজনেস কার্ড বিভিন্ন রকম লেটার হেড এন্ড বলব ডিজাইন আর ও হ্যান্ড দেনা বিয়াবি এগুলো থাকে লোগো ডিজাইন ব্যানার ডিজাইন এগুলো থাকে সো ওখানে কাস্টমারকে আপনি বলতে পারেন যে ইউ ক্যান ইউ ক্যান বি দ্য ওনার অফ দিস বিজনেস আইডেন্টিটি প্যাকেজ জাস্ট ফর ফিফটিন ডলার্স সরি জাস্ট ফর ফিফটিন ডলার্স এটা দাম আরও বেশি হয় জাস্ট ফর টু হান্ড্রেড ফিফটি ডলার্স বুম কাজ শেষ তো কাস্টমারকে ওনারশিপটা মেহসুস করাইতে হবে কাস্টমারকে ওনারশিপটা অনুভব করাইতে হবে আদারওয়াইজ কাস্টমার মনে হবে যে না সে এটা টাকা দিয়ে কিনতে চায় নো কাস্টমার ইজ অ্যাভেলিং এ সার্ভিস ফর এ প্রাইস এখানে কাস্টমারকে বুঝে বুঝতে দেওয়া যাবে না যে এখানে বাইং অ্যান্ড সেলিং হচ্ছে কাস্টমারকে এই সেন্সটা দিতে হবে যে না হি ইজ গেটিং এ প্রিভিলেজ ফ্রম ইউ টাকা আপনার কাছ থেকে একটা সুবিধা পাচ্ছ আচ্ছা ডোন্ট লুজ সাইড অফ দ্য গো যেটা হচ্ছে যে যখন আপনারা সেল করতে যাবেন যখন আপনারা একটা তার মানে কি একটা কনভারসেশন এটা এটা তো একটা কনভারসেশনে আপনার আসতে হবে তাই না সো এখানে একটা কনভারসেশন ইনভলভ এখানে একটা কনভারসেশন ইনভলভ থাকবে আচ্ছা হুজ দিস আচ্ছা সো ওয়েন ইউ আর ট্রাইং টু সেল সামথিং সো ডেফিনেটলি এখানে একটা কনভারসেশনের ব্যাপার থাকবে এখানে একটা এখানে কিছু না কিছু একটা কিছু না কিছু একটা ব্যাপার ইনভলভ থাকবে সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে কনভারসেশনের করতে গেলে এখানে অনেক কথা অনেক ধরনের কথাই আসবে এবং অনেক সময় দেখা যাবে যে কিছু কিছু কাস্টমার দের সো দের সো গুড ইন কনভারসেশন তারা হয়তো যে কারোর সাথে একটা কনভারসেশন শুরু করে দিতে পারে বা যে কারোর সাথে একটা কনভারসেশন করতে পারে তাদের এরকম একটা ক্ষমতা থাকে এবং আপনারা আপনাদের মধ্যে যারা ধরেন কনভারসেশন করতে পারদর্শী তারা দেখা যাবে যে একটা ভালো কথাবার্তা চলতেছে ভালো আলাপচারিতা হচ্ছে সো যেটা হচ্ছে কথা হচ্ছে যে এইসব আলাপচারিতা করতে গিয়ে এসব 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 আলোচনা করতে গিয়ে ডোন্ট লুজ সাইড অফ দ্য গোল এখন আপনার গোল কি আপনার গোল হচ্ছে একটা সেল ক্লোজ করে ওখান থেকে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা কারণ হচ্ছে আপনি যত দ্রুত আরেকজন কাস্টমার কাছে যেতে পারবেন তত দ্রুত আপনি আরেকটা সেল করতে পারবেন একটা কাস্টমার নিয়ে সারা দিন স্পেন্ড করলে আপনার কিন্তু সাকসেস পার্সেন্টেজ কমতে থাকবে এবং আপনার কিন্তু কম্পিটিশন রেটও কমতে থাকবে কারণ হচ্ছে আপনি একটা কাস্টমারকে সারা দিন দিয়ে দিচ্ছেন আপনার টাইমের কিন্তু আপনার অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার আপনার জন্য টাইম ইজ মানি যেমন একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আপনাদের সাথে সেটা হচ্ছে যে যখন অস্ট্রেলিয়াতে কাস্টমার ইনবাউন্ড সেলস ইনবাউন্ড সেলসে কাজ করতাম ওখানে এরকম হয়েছিল যে কিছু কিছু কাস্টমার খুব প্যাচাল পারতো খুব গপ টপ করতো হ্যাঁ এবং ব্যাপার হচ্ছে যে এখন আমরা নতুন নতুন যখন কাজ শুরু করছি এখন ইয়ের খাতিরে মানে ফর এক্সাম্পল কাজের খাতিরে তাদের সাথে এই এই আলাপটা আমাদের চালা যেতে হচ্ছে তো অনেক সময় তারা দেখা যাচ্ছে যে তারা তাদের পার্সোনাল সমস্যা শেয়ার করতেছে অনেক কথা বলতেছে তো ব্যাপার হচ্ছে যে ওয়েন ইউ আর ভেরি কমফোর্ট ওয়েন ইউ আর কমফোর্টেবল টকিং টু সামওয়ান তখন ইউ টেন টু শেয়ার অ লট অ
সো যখনই আমার এরকম এরকম একবার হয়েছিল আমার সাথে তো ওই কাস্টমারের সাথে আমি প্রায় পৌনে এক ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে কথা বলতেছি তো সেই ওই ব্যাট অফ প্যাচাল পেরে যাচ্ছে তো আমিও জাস্ট আউট অফ কার্ট এসি আমি তাকে জাস্ট আহ আমি বিভিন্ন রকম আমিও কথাবার্তা বলে যাচ্ছি তো আমার ম্যানেজার তখন তাড়াতাড়ি করে আমাকে ওখানে ওইখানে ওখানে একটা ওদের ওদের একটা মেসেঞ্জার সার্ভিস আছে তো ওখানে আমাকে নক দিছে যে হোয়াটস অ্যাপেনিং উইথ দিস কাস্টমার বা হোয়াট হোয়াটস অ্যাপেনিং উইথ টিকিট নাম্বার এত ওখানে প্রত্যেকটা কাস্টমার একটা টিকিট নাম্বার হিসেবে আসে তো এখন যখন টিকিট নাম্বার হিসেবে যখন আসছে তো সে আমাকে মেনশন করছে এই টিকিট তো আমি দেখলাম যে এই টিকিট নাম্বারটা তো আমি সার্ভ করছি এই কাস্টমারকে আমি সার্ভ করছি সো ওইটা আমি বললাম যে আই এম স্টিল টকিং উইথ দ্য কাস্টমার আই এম স্টিল অন দ্য ফোন উইথ এম সো ও হঠাৎ করে দেখলাম যে ওর সিট ছাইরা ম্যানেজার সিট ছাইরা আমার এখানে চলে আসলো সো হি স্যার যে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমাকে জাস্ট একটা কাগজে লিখা দিল যে কাস্টমারকে বলো যে দ্য ম্যানেজার উইল বি টেকিং ওভার সো আমি কাস্টমারকে বললাম যে ওকে দ্যার ইজ গুড নিউজ আওয়ার ম্যানেজার ওয়ান্স টু স্পিক টু ইউ এস ওয়েল সিন্স ইউ হ্যাভ বিন সাচ এ লোয়াল কাস্টমার অ্যান্ড এভরিথিং সো আমি আমার ম্যানেজারকে কলটা হ্যান্ড ওভার করে দিই আমি অন্য একটা অন্য একটা কলে চলে গেলাম সো আমার ম্যানেজার সেসে তাড়াতাড়ি করে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওই কলটা র্যাপ আপ করে দিল সো পরে যখন ব্রেক টাইম তো ব্রেক টাইমে ম্যানেজার আমার কাছে আসলো তো সে আমার সাথে বসে আমাকে যেটা বুঝেতে ছিল যে দেখো এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে কিন্তু কল ভলিউম অনেক সো যারা যারাই কল করতেছে সবাই কিন্তু কিউতে থাকে এক একটা কিউতে জমা হয় এবং যখনই যেই এজেন্টটা খালি হয় সেই এজেন্টের কাছে ওই কলটা পাস থ্রু করা হয় ওকে সো এরকমই সো যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি একটা কাস্টমারকে আমাকে যেটা বুঝাইলো ও যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি যদি একটা কাস্টমার পিছনে এত সময় ব্যয় করি বাকি কাস্টমাররা কিন্তু বসে আসে এবং সবাই কিন্তু এভরি ওয়ান ইজ এ পেইং কাস্টমার সবাই কিন্তু পে করে কাস্টমার হয়ে যায় সবাই এই ব্র্যান্ডের পিছনে কিন্তু খরচ করছে কোনো না কোনো কিছু আর আপনাদের ক্ষেত্রে জিনিসটা আরও ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে তারা আপনার পিছনে খরচ করার জন্য আপনার পিছনে করতেছে সো যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি একজনের পিছনে এত সময় নষ্ট করে ফেলেন আপনি কিন্তু আরেকজনকে সার্ভিস দিতে পারতেছেন না ওই সময়টা কিন্তু আরেকটা জায়গায় আপনি ইউজ করতে পারছেন এই আজিরা প্যাচারগুলো না পেলেন সো এই জন্য কথা বলতে বলতে নেভার লুজ সাইড অফ গেল আপনার সবসময় চেষ্টা করবেন যে কনভার্সেশনটাকে সেলসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ওই দিন আমার জন্য ওই দিন আমার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লেসন ছিল এটা যে একটা কাস্টমার পিছনে পনেরো মিনিটের বেশি সময় উচিত মানে আমাদের ওই অর্গানাইজেশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা কাস্টমার পিছনে পনেরো ম্যাক্সিমাম পনেরো মিনিটের বা বিশ মিনিটের বেশি সময় ব্যয় করা উচিত না হ্যাঁ খুব যদি ক্রিটিক্যাল কোনো সমস্যা হয় খুব টেকনিক্যাল যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আধা ঘন্টা আর যদি না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে রিস্কে জুল করে দেওয়া যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওই দিন অমুক দিন আমি জিনিসটা দেখব বা আমি এমুক সময় আপনার এই জিনিসটা আমি বা আমি অন্য কাউর অন্য অন্য কোনো টেকনিশিয়ানের কাছে রেফার করে দেওয়া বাট অ্যাটলিস্ট কিপ দ্য বল রোলিং হ্যাঁ জিনিসটা চালু রাখতে হবে একজনকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না সো আপনাদের জন্য ওরকম আপনারা যত দ্রুত এক কাস্টমার থেকে আরেক কাস্টমার মুভ করতে পারবেন আরেক কাস্টমার থেকে আরেক কাস্টমার মুভ করতে পারবেন আপনার কিন্তু সেলটা তত বাড়বে আপনার কিন্তু ইনকামটা তত বাড়বে আপনি তত বেশি কিন্তু কনভার্সন করতে পারবেন আপনার তত বাড়তে থাকবে জিনিসটা সো এই জন্য কথা বলতে কথায় মানে যেটা হচ্ছে যে আলাপচারিতায় মজে যাবেন না কনভার্সেশন একদম জমে যাবেন না সো চেষ্টা করবেন যে যত দ্রুত সম্ভব জিনিসটা যত কুইকলি সম্ভব র্যাপ আপ করে ফেলার জন্য ওকে সো দেন হচ্ছে ডোন্ট ডিলে ইউর সেলস এটা খুবই জরুরি একটা জিনিস এটা একটা ব্যাপার যেটা যেটা আমি কমনলি দেখছি ধরেন আপনি ফাইবারে সাধারণত ম্যাক্সিমাম সাতটা গিগ খোলা যায় হ্যাঁ এখন ধরেন আপনি লোগো ডিজাইনটা মোটামুটি ভালো পারেন আপনি প্রোশোর ডিজাইনটা ভালো পারেন আপনি ভেক্টর ট্রেসিংটা ভালো পারেন আপনি ভেক্টর তৈরি করাটা ভালো পারেন আপনি মোশন গ্রাফিকের কাজও পারেন আর আপনি এনভেলপ ডিজাইন আরও টুকটাক এগুলো পারেন বাট আপনি ক্লিপিং পাতটা এখন একটু কাঁচা ধরে নিলাম জাস্ট স্যাইং আর ক্লিপিং পাত আমি শোর যে আপনারা সবাই পান বাট আপনি ধরেন ক্লিপিং পাতটা একটু কাঁচা এটা একটু প্র্যাকটিস লাগবে আপনার তো আপনি কি করলেন আপনি ছয়টা গিগ খুললেন সাত নম্বর গিগটা আপনি খুললেন না ক্লিপিং পাতে আপনি সাত নম্বর গিগটা খুললেন না তো এখন যেটা হলো যে সাত নম্বর গিগটা আপনি বসে রইলেন যে যখন আমার এই গিগটা তৈরি হয়ে যাবে হোয়াটস দ্যাট নয়েস আটকে যাবেন ব্যাপারটাতে 
হ্যাঁ ওই জিনিসটা আপনার কিন্তু আর কম্পিউটার শেখা হবে না বাট আপনি যদি এই কাজটা করতেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি সিক্সটি পার্সেন্ট শিখছি বাকি ফোর্টি পার্সেন্ট বাকি আছে আমি গিকটা খুলে ফেলি এই রিলেটেড কাজ পাইলে কাজের চাপে বাকিটা আমি শিখে নেব দ্যাট উড বি দ্য ওয়াইজার ডিসিশন দ্যাট উড বি মোর ওয়াইজ টু ডু সেটা হচ্ছে যে আপনি কখনো বসে থাকবেন না যে আমার স্কিলটা যখন রেডি হবে তখন আমি কি করব যে জিনিসটা সম্পর্কে আপনার মোটামুটি আইডিয়া আছে ধরেন আপনি ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট আপনি অলরেডি জানেন সেটা দিয়ে আপনি গিয়ে খুলে ফেলবেন সেটা দিয়ে আপনি কাস্টমারকে সার্ভ করা শুরু করে দেবেন তো কাজ পেলে কাজের চাপে বাকিগুলো আপনার শিখা হয়ে যাবে তো ওই যে ওই যে টেন ওই যে থার্টি ফোর্টি পার্সেন্ট আপনার বাকি আছে ইভেন টোয়েন্টি পার্সেন্টও যদি আপনার বাকি থাকে ওইটা ওই চাপ না পড়লে ওই শিখাটুকু আর ইউজুয়ালি হয় না এবং দেখবেন যে কাজ এই যেটুকু আপনারা স্কিল শিখছেন যে জিনিসগুলো আপনার শিখছেন কাজ করতে গেলে ওই রিলেটেড জিনিসও আপনারা আরও অনেক নতুন নতুন অনেক নতুন নতুন ভাবে এবং অনেক জিনিস অনেক ব্যাপার স্যাপার আপনারা শিখতে পারবেন সো লার্নিং কখনো থেমে থাকে না লার্নিং নেভার স্টপস সো এই জন্য কখনো কোনো একটা স্কিল রেডি না হলেও আপনারা ওটা নিয়ে বসে থাকবেন না ওটা নিয়ে সেল করা শুরু করে দিবেন হ্যাঁ এখানে এইটা জিনিসটাই বলছে যে ডোন্ট রিলে ইউর সার্স ইফ ইউর প্রোডাক্ট ওর সার্ভিস ইজ ইন্ট রেডি ইউ হ্যাভ এ টেন্ডেন্সি টু you will have a tendency to not sell until it's ready so the big problem with this is that you cannot predict when things are going to be ready to apni predict korte parchen na je kon shomoy ekta ready hobe so jehetu apni predict korte parchen na start now yes your engineers can give you a completion rate but um, chances are there will be delays so apni shojar shuru kore den apnar joto gulo skill ache ogulo diye apni shuru kore den shuru hoye gele jokhon apnar যখন আপনি কাজ পেয়ে যাবেন দেখবেন যে ওটার তারও নাই এবং ওই কাজটা করে টাকাটা নেওয়ার তারও নাই আপনার বাকি কাজটা হয়ে যাবে আচ্ছা এইটা দ্য লাস্ট রুল এখানে দেখেন একটা জিনিস লেখা আছে এখানে হচ্ছে সেভেন রুলস অফ সেলিং বাট এখানে আমি ছয়টা দেখাইছি কি জন্য এই যে বাকি যে জিনিসগুলো আমরা এই যে থিংস নট টু সেই টু ইউর ক্লায়েন্ট এই জিনিসগুলো যে আমরা আলোচনা করে আসছিলাম এইটাই হচ্ছে দোজ আর দ্য ফার্স্ট রুলস এই পুরো জিনিসটা মিলে হচ্ছে দ্য ফার্স্ট রুল আর বাকি ছয়টা এখানে আমরা এখন আলোচনা করছি দ্যাট ইজ হোয়াইট সেজ সেভেন রুলস অফ সেলিং বাট এখানে মেজর হচ্ছে এই ছয়টা এবং বাকি হচ্ছে যে যে পুরো জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম এখানে যে জিনিসগুলো যে কোনগুলো বলা উচিত কোন বলা উচিত না ওই পুরোটাই হচ্ছে রুল নাম্বার ওয়ান আর বাকিগুলো হচ্ছে যেগুলো তো সাত নাম্বার রুল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডোন্ট টক পাস্ট সেল তার মানে হচ্ছে যখন সেল হয়ে যাবে বেচা হয়ে গেছে বিক্রি হয়ে গেছে হ্যাঁ তো বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরে অনেকে দেখা যায় যে অন্য জিনিস আলোচনা শুরু করছে যে আচ্ছা ওয়েদার কিরকম হ্যাঁ ওই খেলাটা দেখছো ওই মুভিটা দেখছো হ্যাঁ ট্রাম্প কি বলতেছে হ্যাঁ করোনার এই অবস্থা হ্যাঁ তারা ওই সোজা কথা হচ্ছে যে ওয়ান্স ইউ হ্যাভ সোল সামথিং তাড়াতাড়ি কুইকলি লিভ দ্যাট প্লেস কারণ হচ্ছে ওই কাস্টমারের সাথে তাড়াতাড়ি কনভার্সেশনটা সুন্দরভাবে হ্যাঁ তার মানে না যে জাস্ট কাস্টমার বলছে হ্যাঁ ওকে ডু দিস আপনি বাস হ্যাঁ ওকে বলে বাস চ্যাট বক্সটা ক্লোজ করে দিলেন কনভার্সেশন ওখানে ক্লোজ করে দিলেন নো ডোন্ট ডু দ্যাট যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে ওখানে কাস্টমারকে সুন্দরভাবে বুঝায় টুঝায় সুন্দরভাবে ওখানে তাড়াতাড়ি বাট অল্পের মধ্যে কনভার্সেশনটা শেষ করে দেবেন যে আমরা এটা দেখছিলাম যে কনভার্সেশন তাড়াতাড়ি কীভাবে শেষ করে যে ওয়েল আই হ্যাভ টু রাশ ওটা যে ট্রিকি রেসপন্সেস ওখানে আমরা এই জিনিসটা দেখছিলাম যে ওয়েল আই হ্যাভ টু রাশ जिज करते हैं रेकर्डिंग गोलोड कर दिए दी अपना ग्रुपे पोस्ट कर दी लिंक फर एक्साम्पल दिस इज एट छः दिन आगे लास्ट क्लस बीट प्रपोजल क्लैंट हैंडलिंग टेक्निक्स एट शेयर कर दी सो इज टोटी पीपल हाव अलरेडी सीन दैट सो बाकी क्या देखते हैं ना आरोन नो दें এখানে দেখেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আরও কিছু এক্সট্রা ভিডিওস আছে যেমন যে কমিউনিকেশন হ্যাক্সের উপর একটা ভিডিও ছিল এটাও আমি কিন্তু দিয়ে দিয়েছিলাম সো আই পোস্ট এভরি এখানে আপনাদের গ্রুপে সব কিছু কিন্তু দেওয়া আছে তার আগে সপ্তাহের গুলোতে যদি যাই মনোর ভাইও তো মেগা ড্রাইভে দেখলাম আপলোড করে দেন দ্যাট ইজ অলসো গুড বাট মেগা ড্রাইভটা অনেক সময় অ্যাক্সেস করা যায় না সেই জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি মেগা ড্রাইভটা পছন্দ করি না মেগা ড্রাইভটা প্রায় অন অ্যান্ড অফ থাকে এটা কিছু কিছু সময় দেখা যায় যে অ্যাক্সেস করতে দিচ্ছে কিছু কিছু সময় দেখা যাচ্ছে যে ব্লক করে রাখতেছে মেগা ড্রাইভ তারপর 
অন্যান্য যে ড্রাইভ ড্রাইভগুলো আছে ওগুলো এরকম ঝামেলা হয় সো যে দেখেন এখানে দিস আর মাই স্টাফ फाइलिंग मडिउल जिसमें मैटेरियल ইয়ের জন্য দ্যাট মিন্স ক্লাস রেকর্ডিং গুলোর জন্য আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে ইউটিউবে কই গেল ওকে সো দিস ইজ মাই চ্যানেল ইজি ইংলিশ ভিডিও এটা লিখে সার্চ দিলে আমার চ্যানেলটা ইউটিউবে চলে আসে সো এখানে ক্লাস ভিডিওগুলো আপলোড করা আছে বাট ক্লাস ভিডিওগুলো আপনাদের ব্যাচ ওয়াইজ আলাদা আনলিস্টেড করা আছে দ্যাট মিন্স আপনারা শুধুমাত্র আপনাদের ডব্লিউ সি এম টোয়েন্টি ওয়ানের যে ক্লাস ভিডিও সেগুলো দেখতে পাবেন আর বাকি যে পাবলিক ভিডিওগুলো আছে সেগুলো আপনারা দেখতে পাবেন বাট অন্যান্য ব্যাচের ক্লাসগুলো আপনারা দেখতে পারেন না কারণ ওগুলো ওগুলো তাদের তাদের জন্য আনলিস্টেড করা আছে সো এখান থেকে আপনারা এই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে বা এই চ্যানেলটাতে ভিজিট করলে আপনারা এখানে যতগুলো আপনাদের জন্য যতগুলো ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা আছে সব কিছু এখানে তো দেখেন এখানে অলরেডি ভিডিও ক্রিয়েট করা আছে যে প্রোবিং কোয়েশ্চেন উপর ভিডিও আছে তারপর যেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম যে কোন জিনিসগুলো কাস্টমারকে বলা উচিত কোন জিনিসগুলো বলা উচিত না সেগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা আছে আমরা দেখি এবং আই থিঙ্ক এগুলো আমি রেগুলারলি আরও বিভিন্ন রকম কন্টেন্ট আপলোড করব এগুলো আপনাদেরই কাজ আসবে কারণ এগুলো একদম ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসের উপরেই ফোকাসড হ্যাঁ দেন হচ্ছে মার্কেট প্লেস যে মার্কেট প্লেস কমিউনিকেশন গাইডলাইন যেটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশন দেখলেন ওটা এখানে এক্সপ্লেন করা আছে যে মার্কেট প্লেস কমিউনিকেশন গাইডলাইন এখানে দেওয়া আছে দেন নেগোসিয়েশন নেগোসিয়েশনের যে নিয়ম কানুন নেগোসিয়েশন নিয়ে আমরা যে ক্লাসটা করছিলাম সেটাও আরও সংক্ষেপ করে সুন্দর করে আরও এখানে বোঝায় দেওয়া আছে দেন ইন্ট্রো ভিডিও আপনার যদি ভিডিও ইন্ট্রো ভিডিও তৈরি করতে চান সেটার জন্য গাইডলাইন এখানে দেওয়া আছে প্রেজেন্টেশন ক্লাসের যে ব্যাপার স্যাপার এগুলো এখানে দেওয়া আছে দেন গ্রামারের আমরা যে সেন্টার স্ট্রাকচারের দেখছিলাম সেটা এখানে দেওয়া আছে সো এগুলো আর আনলিস্টেড ভিডিওস যেগুলো ওগুলো লিঙ্ক আপনাদের গ্রুপে দেওয়া আছে তো ওখান থেকে গেলে আপনারা ওগুলো দেখতে পাবেন ওকে 
ইন্ট্রো ভিডিওটা ওই যে গি দুইটা জায়গায় দেওয়া যায় একটা হচ্ছে আপনার ওই যে বায়ো আপনি দিচ্ছেন না ওই বায়োর ওখানে দেওয়া যায় বায়োর ওখানে ভিডিও সাবমিট করার আই থিঙ্ক অপশন আছে আই থিঙ্ক অপ আপওয়ার্কে না থাকলেও ফাইবারে থাকার কথা দুইটার একটা আছে আমি শিওর না আপনার একটু জেনে নিন তো ওখানে একটা মানে ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে একটা ভিডিও দেওয়া যায় আবার গিগেও ভিডিও লাগানো যায় গিগেও ভিডিও অ্যাটাচ করা যায় আপনার গিগে আপনি যদি কি বলো ওটাকে গিগে তো ডেসক্রিপশন থাকে ডেসক্রিপশনের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট দেওয়া যায় তো অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে যেটা করে সবাই বিভিন্ন কাজের স্যাম্পল দেয় ওখানে আপনি ভিডিও ডেসক্রিপশন ভিডিও ডেসক্রিপশন কি ভিডিও গিগো দিতে পারেন তো সেটার কথা আপনি গিগে যে কথাগুলো বলতেছেন আর আপনার যে কাজের স্যাম্পলগুলো ওগুলোকে স্লাইড শো বানায় একটা ভিডিও তৈরি করে ওটাকে আপনি একটা গিগ ভিডিও হিসেবে ইউজ করে ওই গিগের জায়গায় আপনি ভিডিওটা আপলোড করে রাখতে পারেন দ্যাট ইজ এবং যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি সোজা কথা আপনার একটা যদি ইন্ট্রো ভিডিও দেন এবং সাতটা গিগ তৈরি করে সাতটা গিগে যদি আপনি ভিডিও দিতে পারেন আপনি কাজ পাবেনই মার্কেট প্লেস এর জন্য যে জিনিসগুলো হেল্পফুল হবে প্লাস বিভিন্ন সেলস স্ট্র্যাটেজি বিভিন্ন আরো নতুন নতুন টেকনিক্স আসবে যেগুলো ইউজ করলে আপনারা অ্যাকচুয়ালি বেনিফিটেড হবে না আপনার জন্য সেলস ক্লোজ করে শুরু হবে সো আই উড সাজেস্ট যে আপনারা এই চ্যানেলটা যদি একটু ফলো করে রাখেন আপনারা যদি এই চ্যানেলটার সঙ্গে থাকেন সো আই হোপ ইউড বি বেনিফিশিয়াল সো এই চ্যানেলটা আপনারা বুক মার্ক করে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটা অন করে রাখতে পারেন তাহলে নতুন কোনো আমি ভিডিও পোস্ট করলে ওটা সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে ওকে সো দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে ইউ ক্যান আচ্ছা তো এটা আমরা শেষ করে নিই একটু তো যেটা বলতেছিলাম যে অনেক সময় যেটা হচ্ছে কাজ কাজের কথা শেষ হ্যাঁ আজ একদম কাস্টমার বলছে যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি নিচ্ছি এত প্রাইসে হ্যাঁ তেনা বুঝবে আপনিও বলেছেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কাজ বুঝিয়া পাইলাম এই অমুক অমুক জিনিস আমি অমুক তারিখের মধ্যে এত এরকম কোয়ালিটি এত এত রুপিয়াতে আমি এই জিনিসগুলো আপনাকে দিয়ে দিব কাস্টমার বললো ওকে তারপর অনেকে অনেক অনেকে মানে খেজুরে আলাপ শুরু করে যে এই সিরিয়ালটা দেখছেন হ্যাঁ গোপি বাহুর কি হলো হ্যাঁ তেন হাবি যাবে এরকম অনেকে অনেক আলোচনা শুরু করে বাট এটা আমি জাস্ট সেইং এক্সাক্টলি নিয়ে আলোচনা করে না বাট অনেকে কথার কথার ফ্লোতে ফ্লো ফ্লোতে অনেকে অনেক কিছু বল বলতে থাকে আরও আলো কিন্তু যেটা হচ্ছে যে কাস্টমার যদি আপনি কথা বাড়ান এতে অসুবিধা দুইটা আছে এক নম্বর হচ্ছে আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে এটা তো অবভিয়াস আর দুই নম্বর হচ্ছে কাস্টমার কিন্তু ওই সময়টাতে অনেক সময় দ্বিতীয়বার চিন্তা করার সুযোগ পাচ্ছে একবার সেল হয়ে গেলে নেভার লেট দ্য পার্সন থিঙ্ক টোয়াইস কখনো ওখানে তাড়াতাড়ি করে বিল লিখে বিল টিল হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ বলেন ওকে হ্যাঁ শোর আপনি একটু ইয়েটা ওই যে আপনার সিআর কে জানায় রাখেন তাহলে ম্যাটেন্স নর্জন যাতে আমাকে একটু মনে করা যায় হ্যাঁ যখন পুমা স্টোরে আমরা ট্রেনিং করছি তারপর পুমা স্টোরে যখন আমি ট্রেনিং করাইছি আহ ওই সময় আমরা যেটা শিখছি এবং আমরা যেটা শিখাইছি সেটা হচ্ছে যে একবার যখন কাস্টমার বলে যে হ্যাঁ এটা পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ ফিট হয়েছে ওকে তাড়াতাড়ি করে স্যার প্লিজ ফলো মি টু দ্য কাউন্টার তাড়াতাড়ি করে কাউন্টারে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে প্যাক করে বিল করা দিয়ে ফেলতাম কারণ হচ্ছে যে আপনি আবার যদি ওখানে বলে স্যার আরেকটা দেখবেন আর একটু দেখবেন কি না বা স্যার এটা হ্যাঁ স্যার আর কিছু আপনি চিন্তা করে বা আপনি আর কিছু দেখবেন কি না বা হ্যাঁ আর কিছু দেখতে হয়তো বলতে পারেন বাট ওইটার ব্যাপারে সেখানে যে স্যার এইটার এইটার আর একটু দেখবেন কিনা ওইটার আর কিছু দেখার কিছু থাকার কথা না কারণ যেটা ওইটা যেহেতু কাস্টমার বলছে যে হ্যাঁ তার পছন্দ হয়েছে বাস শেষ চাশমার যখনই বলবে যে না ওকে ইয়া দ্যাট সিমস সিমস ওকে ওকে লুকস গুড হ্যাঁ বা সিমস ওকে এরকম বললেই হলো দ্যাটস ইউর সিগনাল হ্যাঁ ওই সিগনালটা আপনাকে ধরতে হবে এবং সিগনালটা ধরে আপনি তাড়াতাড়ি করে সেলটা প্রসেস করে ফেলতে হবে আপনাকে এবং আপনাদের ক্ষেত্রে এখানে সেল প্রসেস করে ইজি এখানে তো আপনার কাউন্টারে নিয়ে প্যাকেট করে বিল করতে হচ্ছে না আপনি এখানে যেটা করতে হচ্ছে আপনি বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে ওকে আল ডু ইট ফর ইউ এত প্রাইসে অমুক দিন আমি ডেলিভার করে দিব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য অর্ডার ইট ওয়াজ নাইস টকিং ইউ টক টু ইউ সুন আল গেট স্টার্ট ইন ইউর টাস্ক অ্যাজ সুন এজ পসিবল বুম এই বলে আপনি টেক কেয়ার বাই বাই খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এটুকু বলে আপনি শেষ করে দেবেন এর কারণ এর বেশি আপনি বাড়ান তখন কাস্টমার আচ্ছা এটা না ওটা আচ্ছা এটাও একটু দেখি আচ্ছা ওটাও একটু দেখি কাস্টমারকে যদি আপনি দেখান কাস্টমারকে আপনি সারাদিনই দেখে দেবেন কাস্টমারও সারাদিনই দেখতে পারবে হ্যাঁ কারণ কাস্টমার ইজ অলওয়েজ কনফিউজ একটা ভালো সেলসম্যানের দায়িত্ব হচ্ছে ডোন্ট লেট দ্য কাস্টমার ডিসাইড ইউ ডিসাইড ফর
একজন ভালো সেলসম্যানের এটাই হচ্ছে দায়িত্ব কারণ হচ্ছে একটা দোকানে আপনি একটা দোকানের কথা চিন্তা করেন একটা দোকানে কত রকম জিনিস থাকে একটা কাস্টমার কি সব কিছু ট্রাই করে দেখতে পারবে এটা কি তার সময় আছে এবং আপনার কি এত সময় আছে নো এবং এটা যদি করতে দেন এটা কখনো ইকোনমিক্যালিও ভায়াবল হবে না এবং অনেক সময় দেখবেন যে এই গাউসিয়াতে দোকান গাউসিয়াতে গেলে বা যেখানে আপনারা শপিং করে যান ওখানে বেশি জিনিস বারবার নামাইতে বললে কিন্তু দোকানদার অনেক সময় বিরক্ত যায় কি জন্য জানে কারণ তারা তাদেরও কিন্তু একটা টাইম বাধা আছে যে এই একটা কাস্টমার পিছনে এর চেয়ে বেশি সময় তারা দিবে না এবং সব কিছুই যে আপনি যে নামায় টামায় নিলে এগুলো আবার তো পরে গুছায় রাখতে হবে এগুলো কিন্তু তাদের এক্সট্রা সময় যাচ্ছে ওকে সো এরকমই আপনিও কখনো সম প্রয়োজন অতিরিক্ত সময় স্পেন্ড করা দরকার নাই এবং একবার যখন কাস্টমার মনস্থির করে ফেলবে মোটামুটি তাকে ওটাতেই ধরাই দিবেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই 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 কারণ এটার পিছনে যদি আপনি আরও এটার পরে যদি আরও সময় নষ্ট করেন বা আজ এরা প্যাচাল যদি শুরু করেন সেই ক্ষেত্রে কাস্টমার উইল গেট এ সেকেন্ড চ্যান্স টু রিথিঙ্ক অফ ইস ডিসিশন এবং সেই ক্ষেত্রে ডিসিশন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে সো দেখা যেতে পারে যে একদম হয়ে গেছে এরকম সেল সেটাও অনেক সময় হাত থেকে ছুটে যেতে পারে সো নেভার মেক দ্যাট মিস্টেক সো ডোন্ট টক পাস দ্যাট সেল তার মানে হচ্ছে সেল করার পরে তারপর আর আজ এরা প্যাচালের দরকার নাই সিম্পল এরপরে ইউজুয়ালি আমি কিছু এক্সারসাইজ করে দাম সেটা হচ্ছে আপনাদের দিয়ে কিছু মানে ক্লাসে ওরকম ফিজিক্যাল ক্লাস হলে আমি হয়তো কিছু সেল টেল কর কিছু আমি প্রত্যেকে যেটা করতাম যে এরকম ছোট ছোট এরকম টোকেন এক একজনকে একটা আইটেম দিয়ে দিতাম র্যান্ডমলি এক একজনকে বলতাম যে এক একজন একটা টোকেন নিয়ে যান সো টোকেন নিয়ে এক একজন খুলে দেখত যে কারো ভাগ্যে হয়তো পড়ছে যে বক্স অফ অরেঞ্জেস কারো ভাগ্যে হয়তো পড়ছে মোবাইল ফোন কারো ভাগ্যে হয়তো পড়ছে ল্যাপটপ কারো ভাগ্যে হয়তো পড়ছে একটা বুক একটা বই কারো ভাগ্য হয়তো পড়ছে লোগো কারো ভাগ্য হয়তো পড়ছে ভিজিটিং কার্ড হ্যাঁ বিজনেস কার্ড সো এক একজনকে আমি বলতাম যে এসে এসে আই উড আই উড বি দ্য কাস্টমার এক এসে আমাকে এক একটা জিনিস ওই জিনিসগুলো যার টোকেনে যেটা পড়ছে সেটা সেল করতে বলতাম বাট ইউজুয়ালি এখন এটা এখন তো এটা পসিবল না সো এই প্রেজেন্টেশনটা এই পর্যন্ত এখন যেটা ওই তখন যেটা বলছে যে অনলাইন কমিউনিকেশন গাইড ওটা আমরা জাস্ট একটু ছোট্ট করে দেখে আসি যে ওটাতে কী ছিল সেই জিনিসগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা যেমন আর এখানে সব কিছু অ্যাকচুয়ালি মার্কেট প্লেসের ক্ষেত্রেও ইয়ে না এটা অ্যাকচুয়ালি সেলসের জন্য সো দ্যাটস ওয়াই এটা নিয়ে আমি খুব বেশি একটা সময় স্পেন্ড করি না যেমন হচ্ছে যে পজিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা এটা তো আপনারা করবেনই সো যেমন কাস্টমারকে আপনি ওই যে ক্যান নট উইল নট ডু নট এগুলো না বলে আপনারা বলতে পারেন যে ইউ হ্যাভ টু ইউ নিড টু হ্যাঁ ইউ নিড টু এভাবে বলতে পারেন আপনি কাস্টমারকে বললেন যে ইউ ক্যান নট সেন্ড দ্য ফাইল আনসেপ্ট হ্যাঁ ইন অ্যান আনজেপ্ট ফর্ম্যাট এটা না বলে যে ইউ হ্যাভ টু সেন্ড দ্য ফাইল ইন এ জেপ ফর্ম্যাট এটা বলে হলো যে আপনি এটা এভাবে করতে পারেন বা ইউ নিড টু সেন্ড দ্য ফাইল ইন এ জেপ ফর্ম্যাট তাহলে কাস্টমার বুঝবে যে না আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো দরকারি জিনিস দেন দেখেন এখানে দুটা ল্যাঙ্গুয়েজের আপনার একটা কম্প্যারিজন দেখাই এটা একদম রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল থেকে নেওয়া সো দেখেন এখানে লিখছে কি যে প্রোডাক্ট সেন্ড করতে দেরি হয়ে গেছে সো সেই ক্ষেত্রে এটা কাস্টমার কীভাবে জানো যায় লিখছে যে আই ক্যান আই কান্ট গেট ইউ দ্যাট প্রোডাক্ট আনটিল নেক্সট মান্থ ইটস ব্যাক অর্ডার অ্যান্ড আনএভেলেবল অ্যাট দিস টাইম ইউ হ্যাভ টু ওয়েট আ ফিউ উইকস বাট আই এম হ্যাপি টু প্লেস দ্য অর্ডার ফর ইউ রাইট নাও সো প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল না বাট সে চাইতেছে যে কাস্টমার এখন অগ্রিম বুকিং দিয়ে রাখো মানে কত বড় আস্পর্ধা তো এটাকে দেখেন সুন্দরভাবে লেখা যায় কী হবে ইট লুকস লাইক দ্য প্রোডাক্ট উইল বি রিস্টক অ্যান্ড অ্যাভেলেবল নেক্সট মান্থ মনে হচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা আমাদের কাছে এখন নাই বাট গুড এখানে কিছু এভাবে বলতেছে না এখানে বলতেছে যে মনে হচ্ছে প্রোডাক্টটা নেক্সট মান্থে আমাদের স্টকে চলে আসছে হ্যাঁ লুকস লাইক মানে এটা গুড নিউজের আকারে দিচ্ছে খারাপ নিউজটা আই ক্যান প্লেস দ্য অর্ডার ফর ইউ রাইট নাও আমি এখনই আপনার জন্য অর্ডারটা প্লেস করে দেন উইল মেক শিওর ইটস সেন্ড টু ইউ অ্যাজ সুন অ্যাজ ইট রিচেস আওয়ার ওয়ার হাউস আমাদের ওয়ার হাউসে আসা মাত্রই এটা যাতে আপনার কাছে পৌঁছে যায় এটা আমরা শিওর করব সো দেখেন দুইটা টোনের মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল ডিফারেন্স এখানে কি বলছে কান্ট এখানে বলছে উইল বি এখানে নেগেটিভ বলছে এখানে বলছে পজিটিভ এখানে ইউল হ্যাভ টু আপনাকে করতে হবে ওয়েট করতে হবে কেউ ওয়েট করতে পছন্দ করে না এখানে বলছে যে এখানে ওয়েট করার কোনো ব্যাপারই বলে না এখানে বলছে যে আই ক্যান প্লিজ দ্য অর্ডার আমি এখনই অর্ডারটা করে দিচ্ছি এবং আমাদের ওয়ে হাউসে আসা মাত্র আমি আপনাকে দিয়ে দেবো দেখেন ভাষার হের ফেরে কিন্তু ইট মেকস আ লড অফ ডিফারেন্স আবার দেখেন এখানে বলছে কি যে এই ল্যাঙ্গুয়ে
এটা না বলে আপনি বলেন আচ্ছা ফার্স্ট লেটস ভেরিফাই হোয়ার দা মিস্টেক ইজ বাট আচ্ছা লিটু ভেরিফাই করে দেখি যে কোথায় এরর হইছে দেন নাও ইউ উইল নিড টু সেট আপ এটা না বলে আপনি বলতে পারেন নাও উই ক্যান সেট আপ আফটার দ্যাট আই নিড ইউ টু হ্যাঁ আপনি কাস্টমারকে অর্ডার করতে পারেন আপনি বলেন আফটার দ্যাট দা বেস্ট সলিউশন ইজ ইফ উই যে আমার মনে হয় এর পরে বেস্ট হবে যদি আমরা এটা এইভাবে করি ওকে তারপর এখানে যেটা বলা আছে দেন বি ব্রিফ নট বাট নট ব্রাস্ক হ্যাঁ ব্রিফলি কথা বলেন ব্রাস্ক মানে হচ্ছে অস্পষ্ট ভেগ অস্পষ্ট ব্রাস্ক আর ভেগ একই জিনিস তো বি ব্রিফ নট ব্রাস্ক দুর্বোধ্যভাবে কিছু লিখবেন না হ্যাঁ সো অনেক বড় অনেক সময় অনেক অনেক বড় করে লিখে এত বড় দিয়ে যেমন যে আপনারা যখন শর্ট বায়োগুলো লিখ আপনার শর্ট বায়োগুলো যখন লিখছেন অনেককে হয়তো আমি বলছি যে এত বড় লিখে না একটু শর্ট করা সম্ভব এটাকে হ্যাঁ বা যে বিডিং যখন করছেন বা কাস্টমারের রিকোয়েস্টের রিপ্লাই যখন আপনারা লিখছেন তখন আমি কয়েকজনকে হয়তো বলছি যে এত বড় লিখবেন না একটু শর্ট করে লিখবেন এত বড় লিখার প্রয়োজন নাই কারণ হচ্ছে অত বড়টা কাস্টমারের পরের ধৈর্য থাকে না সেই জন্য ব্রিফলি লিখবেন পরিষ্কারভাবে লিখবেন রিপ্লাইন এ টাইমলি ম্যানার এগুলো অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু আমরা অলরেডি টাইমলি ম্যানার হচ্ছে যে খুব বেশি দেরি করবে না ধরেন আপনি আজকে কাস্টমার আপনাকে নক করছে আপনি তিন দিন পরে কাস্টমারকে রিপ্লাই দিচ্ছেন এই কাজটা করবে না চেষ্টা করবেন যে অ্যাটলিস্ট উইদ ইন দ্যাট ডে এবং মার্কেট প্লেসের ক্ষেত্রে তো আরও কিছু কিছু ব্যাপার একটু ফাস্ট চেষ্টা করবেন যে পনেরো মিনিটের মধ্যে রিপ্লাইটা দেওয়ার জন্য এবং যেই সময়টা অ্যাক্টিভ যেমন আপনাদের আমি বলছিলাম মনে হয় যে উইকেন্ডে খুব অ্যাক্টিভ থাকবেন কারণ উইকেন্ড মানে হচ্ছে শনিবার এবং রবিবার স্যাটারডে সানডে এই দুইটা দিন কাস্টমাররা মার্কেট প্লেসে ভিড় করে প্রচুর এবং কাস্টমাররা মার্কেট প্লেসে তাদের আনাগোনা বেড়ে যায় তো ওই সময়টায় খুব অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করবেন লাগলে প্রতি আধা ঘন্টা পরপর চেক করবেন ফোনে হোক পিসিতে হোক যেখানেই হোক চেক করবেন সো কোনো মেসেজ বা কোনো রিকোয়েস্ট বা কোনো টেক্সট যাতে আনঅ্যান্সার্ড না থাকে যাতে এটা আপনি রিপ্লাই দেন না এরকম যাতে না হয় ওকে আচ্ছা অলওয়েজ ইজ ইউর কাস্টমার আমরা অলরেডি আগে বলছি তাদের মতো করে কথা বলা টক দ্য টক বি কেয়ারফুল এটা আমরা আগে বলছি সেই জন্য মানে অনেক সিমিলার জিনিস এখানে আছে সো আরেকটা জিনিস এই জিনিসটা আপনাদের জন্য একটি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কাস্টমারকে যখন কোনো ইনস্ট্রাকশন আপনি দিবেন যে কাস্টমারের কাছ থেকে কিছু দরকার বা কাস্টমার বুঝতে পারতেছে না সেই ক্ষেত্রে সবসময় এরকম ব্রেকডাউন করে দেবেন এক দুই তিন চার যেমন দেখেন এখানে জাস্ট পিসিতে একটা কমান্ড রান করতে হবে হ্যাঁ ডসে গিয়ে একটা কমান্ড রান রান করতে হবে সেই ইনস্ট্রাকশনটা কী হয় দিছে ফার্স্ট লিখছে গো টু স্টার্ট স্টার্ট কি বাটন অন দ্য লোয়ার লেফট অফ দ্য ডেস্কটপ ডেস্কটপের নিচে বাম দিকে নিচে যে বাটনটা সেটা হচ্ছে স্টার্ট এটা পর্যন্ত লিখে দিছে দেন চুজ রান এই যে এখানে আসলে যে স্টার্ট এই যে এখানে এটা এখানে তো এখানে লিখে দিছে কিন্তু সেটা চুজ রান এখানে রান চুজ করতে হবে টাইপ সেম ডিটা উইন্ডোজ সেভেনের জন্য লেখা দেন সিএমডি টাইপ করতে হবে নো কোর্স এই যে এখানে তো সিএমডিটা সে কোর্টের মধ্যে লিখছে তো এই কোর্টেটেশনটা আবার সে যেন লিখে না দেয় সেই জন্য সে লিখে দিছে নো কোর্স কোটেশন মার্ক যেতে না দেয় তাহলে কিন্তু এই কমান্ড রান হবে না দেন দিস শুড ব্রিং আপ এ ডস কম ফ্রম ওয়ান্স দেয়ার ওখানে পৌঁছানোর পর এটা লিখতে হবে এই জিনিসটা নো কোর্স আবারও এখানে কোটেশন মার্কটা যেন না দেয় তারপর কী কী হবে সেইখানে দেখেন সুন্দর করে লিখে দেয় সো কাস্টমারকে কোনো ইনস্ট্রাকশন যখন দিবেন যে ফার্স্ট টেক দ্য ফাইল বাট ফার্স্ট ব্রাউজ ফর দ্যাট ফাইল ওপেন এ নিউ মেল অ্যাটাচ দ্যাট মেল হ্যাঁ ক্লিক দ্য অ্যাটাচমেন্ট আইকন অ্যাটাচ দ্যাট মেল দেন ক্লিক টাইপ সাবজেক্ট অ্যান্ড দেন ক্লিক দ্য সেন্ড বাটন এভাবে করে সুন্দরভাবে এক দুই তিন চার করে ব্রেকডাউন করে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারে বাট আপনি যদি এরকম একবার প্যারাগ্রাফ আকারে যদি লেখেন এরকম এরকমভাবে না দিয়ে যদি প্যারাগ্রাফ আকারে লেখেন তাহলে কিন্তু কাস্টমারের মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝবে না কনফিউজ হয়ে যাবে সো বি কেয়ারফুল উইথ কিউ ইনস্ট্রাকশন আচ্ছা এই লাইনটা আপনাদের খুবই কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে যে সেল হওয়ার পরে এই একটা লাইন আপনারা অবশ্যই ইউজ করতে পারেন যদিও আমি বলছি যে তাড়াতাড়ি শেষ করা উচিত তো তাড়াতাড়ি শেষ করার সময় এই একটা লাইন আপনাদের জন্য খুব কাজে আসবে যেটা আপনাদের আপসেল করতে সাহায্য করবে আপনাদের সেলটাকে বাড়াতে হয়তো সাহায্য করতে পারে সেটা হচ্ছে লেট মি নো ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং এলস আই ক্যান ডু ফর ইউ আই এম হ্যাপি টু হেল্প যে হ্যাঁ এটা তো বুঝলাম যদি আর কিছু থাকে আমাকে জানাতে পারো আল বি হ্যাপি টু হেল্প আই এম হ্যাপি টু হেল্প এটা আপনার জন্য দুইটা কাজ করে এক হচ্ছে কাস্টমারের যদি আর কোনো কাজ থাকে সেটা আপনাকে বলে দেবে তাহলে আপনার আরেকটা অর্ডার অ্যাড হয়ে গেল আর দুই নম্বর হচ্ছে যে কাস্টমার জানতে পারলো যে না আপনি খুব ভালো মনের একজন গুডউইল সম্পন্ন একজন মানুষ সো আপনাকে এটা আপনার একটা ভালো রিভিউ পেতে এটা আপনাকে সাহায্য করবে তো এটা এখানে লাইনটা আমি লিখে দিয়ে জাস্ট কপি করে পেস্ট মারে দিলে হবে শো ডোন্ট টেল কাস্টমার যদি বুঝতে কিছু সমস্যা
রেকর্ডিটের সুবিধাটা হচ্ছে এটা দুইটা কাজ করে এক হচ্ছে এটা আপনি চাইলে স্ক্রিন রেকর্ডও করতে পারেন লোমের মতো অথবা আপনি যেটা করতে পারেন এটা এবং এটা টোটালি ফ্রি এবং আপনি যেটা করতে পারেন আপনি লাগলে এরকম জিপ ফাইল তৈরি করতে পারেন জিপ ফাইল আপনার স্ক্রিনের বা ছোট্ট একটা প্রসেসের জিপ ফাইল তৈরি করার জন্য এবং আপনি চাইলে এটা সফটওয়্যার ডাউনলোডও করতে পারেন সফটওয়্যার ডাউনলোড করে করাটাই মনে হয় বেটার সো এই জিনিসটা আপনি এখানে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন এটা খুবই কাজের একটা জিনিস সো রেকর্ডেড আমি আপনাদের লিঙ্কটা দিয়ে দিই তো লাগলে ধরেন কাস্টমার কোন একটা প্রসেস বুঝতেছে না আপনি এই এরকম একটা ছোট্ট জিপ বানায় কাস্টমারকে সেন্ড করে দিলেন তাহলে আপনার সময়ও বাঁচলো এবং আপনার খুব বেশি নেটের উপরে ইয়েও যাবে না কারণ জিপ গুলো ভিডিওর চেয়ে সাধারণ জিপ ফাইল ভিডিও ফাইলের চেয়ে একটু হালকা হয় সে দেখেন আমি এখানে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম তো অনেক সময় দেখা যায় যে কথা বলে বা লিখে বোঝানোটা মুশকিল হয় বা ভুল ভাটটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ভিডিও করে দেখায় দেন হ্যাঁ তাহলে কাস্টমার জন্য বুঝতে আরও ইজি হবে ক্ল্যারিটি সবসময় ক্ল্যারিটি রাখবেন সবসময় ক্লিয়ারভাবে বুঝ বুঝাবেন কোনো কনফিউশন যদি কাস্টমার না থাকে লাগলে জিজ্ঞেস করবেন যে হ্যাঁ আমি কনফিউশন স্টাফ লাগ দেন এটা এগেন আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে বিভিন্ন এটা মেল টেম্পারেচার এটা একদম ইমেল মার্কেটিংয়ের জন্য লাগে এটা আপনাদের সাবজেক্টের সাথে রিলেটেড না অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা আরেকটা জিনিস এমন যদি হয় যে আপনার কাস্টমার নেটিভ স্পিকার না আপনার কাস্টমার ইয়ে না উনি একজন ইংলিশ স্পিকার না সেই ক্ষেত্রে কি করবেন সেই ক্ষেত্রে তো সমস্যা তো সেই ক্ষেত্রে একদম ভেঙে ভেঙে বলবেন একদম ভেঙে ভেঙে লিখবেন যে এরকম যে ডু দিস ফার্স্ট তখন এত মার গ্রামাটিক্যাল মাল প্যাচে তখন তখন ডু দিস ক্লিক অন দিস দেন সেন্ড দিস হ্যাঁ একদম সিম্পল করে একদম বাচ্চাদের যেভাবে বোঝায় ওভাবে লিখে দেবেন তাহলে তাহলে নন নেটিভ স্পিকারদের সাথে কাজ করাটা আপনাদের জন্য একটু ইজি হবে আচ্ছা যেটা হচ্ছে যে এন্ডিং এর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা এই জিনিসটা আপনি ইউজ করতে পারেন এক্সেলেন্ট আই এম গ্ল্যাড এন্ডিং এর ক্ষেত্রে এটা খুবই এন্ডিং একটা খুবই ভালো একটা এন্ডিং স্ক্রিপ্ট আমরা অনেক সময় কাস্টমার সার্ভিসে এই ধরনের স্ক্রিপ্টগুলো ইউজ করতাম তো এটা আপনাদের জন্য কাজে আসে এক্সেলেন্ট আই এম গ্ল্যাড উই আর এখানে উই আর এর জায়গায় আই এম লিখবেন কারণ এখানে তো আপনি কোম্পানির তরফ থেকে বলছেন আপনি নিজের তরফ থেকে বলছেন সো এক্সেলেন্ট আই এম গ্ল্যাড আই এম এবল টু গেট দ্যাট সর্টেড আউট ফর ইউ বিফোর ইউ গো ইজ দার এনিথিং এলস আই ক্যান অ্যাসিস্ট ইউ উইথ ইউ টে আই এম হ্যাপি টু হেল্প এইটুকু বলে আপনি শেষ করে দেবেন যখন ওই যে বলছিলাম না যে সেলের পরে বেশি কথা বলবেন না সেলের পরে যখন কাস্টমার বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ গো প্রসিড জাস্ট কাস্টমার যখন আপনাকে গ্রিন সিগনাল দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বললেন ওকে ঠিক আছে এটা যেহেতু আমরা শেষ করে ফেলছি আমি যাওয়ার তুমি যাওয়ার আগে আমি কি আর কোনো কিছুতে সাহায্য করতে পারি আমি হ্যাপি টু হব কাস্টমার যদি বলে যে নো নট অ্যাট দ্য মোমেন্ট বাস শেষ ওকে টেক কেয়ার গুড বাই শেষ তাহলে কিন্তু দেখেন একটা এই একটা স্ক্রিপ্টে আপনার কাজ শেষ হয়ে গেল আপনি এটা রেডি করে রাখতে পারেন যখনই লাগবে জাস্ট কপি করে পেস্ট করে দিবেন সো Uh, I'm happy to help. এটার পরে টেক কেয়ার বাই বাই আর যদি কাস্টমার বলে যে না আমার তো আরেকটা জিনিস হেলবে তখন আবার নতুন করে কথা বলবেন কারণ হচ্ছে তখন ওটা আপনার জন্য আরেকটা নতুন অর্ডার ক্রিয়েট হচ্ছে সো ওটাতে আপনারই লাভ তখন আপনি কথা বলতে পারেন আদারওয়াইজ কাস্টমার যদি দরকার না থাকে আর কথা বাড়ানোর দরকার নাই আর যখন কোনো কাস্টমার বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে বাড়ি যাচ্ছে এই জিনিসটা মনে রাখবেন যে নিশ্চয়ই আপনার কমিউনিকেশন কোনো রকমের ভুল হয়েছে ওকে সো এই জন্য খুব কেয়ারফুল এবং টোন নামায় খুব কেয়ারফুলি একদম ঠান্ডা মাথায় কথা কথা বলতে হবে কাস্টমার যাতে রেগে না যায় এবং কখনো অ্যাপোলজাইজ করতে হইলে অ্যাপোলজাইজ সিনসিয়ারলি সিনসিয়ারলি বাট অ্যাপোলজি নিয়ে বসে থাকলে চলবে না আর কোন একটা এইগুলো তো আলোচনা করা হয়েছে এটাও বলা হয়েছে আচ্ছা এটা একটু দরকার সেটা হচ্ছে ফিল ফ্রি টু স্যান্ডউইচ ব্যাড নিউজ আগে হয়তো একটু বলছিলাম আবারও বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্যাড নিউজ দেওয়ার তরিকাটা কি ব্যাড নিউজ দেওয়ার তরিকা হচ্ছে যে দুইটা গুড নিউজের মাঝখানে একটা ব্যাড নিউজ স্যান্ডউইচ বানায় দিতে হয় হ্যাঁ যেমন এখানে একটা স্যাম্পল দেওয়া আছে দেখেন এখানে একটা স্যাম্পল দেওয়া আছে দেখেন সেটা হচ্ছে যে এখানে লিখছে Hey, that's a great idea. I'm sorry we can't do that right now because XYZ, but we'll keep you posted if anything changes. It has been a good catch on that one. It has been a good catch on that one. If you have a software by app, you can see that there is a bug. So, the customer has been a good complaint. So, what is the reply? So, what is the sample? So, the customer has been a good catch on that one. So, the customer has been a good catch on that one. So, the customer has been a good catch on that one. Good catch on that bug. You have an eagle eye. You have an eagle eye. It might be a while before we can get that one fixed. So, the customer has been a good catch on that one. পাম্পটটি দিয়ে আমি কি বললাম ইট মাইট বি
দেন খারাপ জিনিসটা দিলাম যে ফিক্স করতে সময় লাগবে দেন আর একটা ভালো জিনিস দিলাম যাতে ঠিক আছে আমরা এটা নজর রাখতেছি হওয়া মাত্রই আমি আপনি ঠিক হওয়া মাত্রই জানাই দিব তো দুইটা ভালো জিনিসের মাঝখানে একটা খারাপ জিনিস ভরে দিলাম এটাই হচ্ছে ব্যাড নিউজ স্যান্ডউইচ ওকে আর এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যখন কাজটা শেষ হয়ে গেছে যখন আপনি প্রোডাক্ট ডেলিভার করে দিচ্ছেন তখন লাগলে একটা ছোট্ট থ্যাংক ইউ নোট আপনি দিয়ে দিতে পারেন কাস্টমারকে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইট ওয়াজ এ প্রিভিলেজ ওয়ার্কিং উইথ ইউ অ্যান্ড দিস অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিটিং দিস অ্যাসাইনমেন্ট উইল ডেফিনেটলি অ্যাড টু মাই এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ এই জিনিসটা যদি আপনি লিখে দিতে পারেন কাস্টমারকে তাহলে দেখবেন আপনার ফিডব্যাকটা অবশ্যই ভালো আসবে এগুলো হচ্ছে ফিডব্যাক ভালো করা ঠিক আপনি কাস্টমারকে যা সেটা থ্যাংক ইউ ছোট্ট থ্যাংক ইউ নোট পাঠা দিলেন যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ এ রিয়েল প্লেজার ওয়ার্কিং উইথ ইউ অ্যান্ড আই উইল চেরিজ দিস মোমেন্ট ফর এভার এরকম টাইপেরও লিখতে পারেন একটু চিজি হইতে চাইলে বাট আপনি বাস এইটুকু প্রফেশনালি এইটুকু লিখলে হবে যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইট ওয়াজ এ রিয়েল প্লেজার ওয়ার্কিং উইথ ইউ অ্যান্ড ওয়ার্কিং অন দিস অ্যাসাইনমেন্ট রিয়েলি হ্যাজ এনহ্যান্সড মাই এক্সপিরিয়েন্স in the digital um in the graphic designing world it go likhe dili hoye gelo to kashonge jase thank you jena apni kaaj ta kore kaaj ta apni kore taka nisen thik thik ache but apni nijei kritartho apni khubi thankful ei customer ke ei goodwill ta jodi apni den definitely apnar feedback ta bhalo ashbe eta kokhon pathaben eta kaaj ta complete hoye kaaj ta deliver korar por pori apni shongrohe pathay diben customer feedback kor agi okay thank you note ta eta apni pathay dite paren ओके सो दैट कंक्लूड्स दिस ईयर इट वाज एक्चुअली आज हम बाकी से ना बाकी जा से गुलाम और से एक्सप्लेनेटरी आज प्रेजेंटेशन तो हम दी दी छी और एटरो वीडियो एक्चुअली बनाना आते ही से हमारे YouTube चैनल है सो यू कैन चेक इट आउट चेक इट आउट फ्रॉम देयर এখন আপনাদের আজকে যা যা আলোচনা করলাম কোন বিষয় কোন কনফিউশন বা কোন क्वेश्चन আছে কি না নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক क्वेश्चन ওকে বা অনেকেই আপনারা ইয়ে পোস্ট করে ফেলছেন দ্যাটস গুড গুড এগুলো আমি পরে চেক করে দেখব হ্যাঁ কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারেন নাই আচ্ছা বাকিদের বাকিদের কি অবস্থা তারপরে যদি আপনার মনে হয় যে কোন ট্রিকি একদম এমন কোন ট্রিকি সিচুয়েশনে পড়ে গেছে যেটা তাড়াতাড়ি ইয়ে দরকার সেক্ষেত্রে আমাকে নক করে রাখতে পারেন আমি দেখা মাত্র আমি চেষ্টা করবো আমি দেখা মাত্র রিপ্লাই দিয়ে দেওয়ার জন্য ইউজুয়ালি আমি চেষ্টা করি বাট তারপরও দেখেন এটা তো দেখা আমার আমার ক্লাস পাইস এরকম অনেক এরকম কয়েকশো স্টুডেন্ট হয়ে গেছে সো চব্বিশ ঘন্টা অনলাইনে থাকা কারো পক্ষে মানে পসিবল হয় না তো সেক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা ডিলে থাকতে পারে সেটা কম আমার জন্য চোখে দেখবেন বাট আমি চেষ্টা করি ইউজুয়ালি অ্যাজ সুন এজ পসিবল প্রবলেমগুলো রিজলভ করে দেওয়ার জন্য আর তাছাড়া তাছাড়া আর শুধু আমি তো না আপনারা তো একলা না আর আমিও না আমিও শুধু আমি একজন মেন্টর না আপনাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এখানে আরও এখানে অনলাইন সাপোর্ট আছে ওখানে আপনারা আপনার কোয়ারি ড্রপ করবেন দেন আচ্ছা